ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிறை போலும் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே இன்றெடுத்த இப்பணியும் இனி எடுக்கும் எப்பணியும் நன்மணியே சண்முகனார் தன்னுடனே நீ எழுந்து என் பணியை உன் பணியாய் எடுத்தாண்டு எம்மை காத்து உன் வயிற்று கணபதியே போற்று என போற்றுகின்றேன் நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமை பொழுகும் எந்த நெஞ்சில் நீங்காதாம் தால் வாழ்க ஓகழி ஆண்ட குருமனிதன் தால் வாழ்க ஆகமும் ஆகி நின்ற அன்னிப்பான் தால் தால் வாழ் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய் எல்லாம் வல்ல எம்பெருமனை வேண்டி இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற இறைவனை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் நமது குழு அப்படின்றது சி ஆர் அஸ்டோ டிஜிஎல் இதனுடைய நிறுவனர் உயர்திரு குரு சின்னராஜ் ஐயா அவர்கள் நம்ம குழுவோட தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல சொல்லிதான் தெரியணும் இல்ல நம்ம குழுவினுடைய அடையாளம் அப்படின்றது இந்த சண்டே கருத்தரங்கம் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கருத்தரங்கம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் அழைத்து ஜோதிட சிறப்புரை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் வந்து இன்னைக்கு வந்து குருஜி குரு ராஜா அவர்கள் சேலத்தில் இருந்து பாரம்பரிய ஜோதிடர் நம்முடன் இணைந்துள்ளார் ஒரு அருமையான தலைப்பின் மூலம் நம்ம கூட வந்து ஐயா அவர்கள் இணைந்துள்ளார் காலச்சக்கரத்தில் பலனெடுக்கும் சூத்திரம் அப்படின்ற தலைப்புல அதாவது காலபுருஷ தத்துவத்தின் தன்மையை அதனுடைய அதன் அதனும் அலைந்து அடங்கி உள்ள சூத்திரத்தை ஐயா அவர்கள் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார் இந்த மேடை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சி ஆர் ஆஸ்ட்ரோடிஜியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நீண்ட நெடிய காலமாக நம்முடன் பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நம்ம குழுவின் தன்மை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் ஜென்யூனா போவோம் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு வர போயிடுவோம் நமது சி ஆர் அஸ்ட்ரோடிஜியல் சார்பாகவும் குரு சின்னராஜ் ஐயாவின் சார்பாகவும் நிர்வாகிகள் சார்பாகவும் குழு உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் நமது சிறு சிறப்பு விருந்தினராகிய குருஜி குரு ராஜா அவர்களை வருக வருக நான் வருவேன் ஐயா வாங்க வணக்கம் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க சார் பிளீஸ் சார் அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குல்ல நான் பேசுனது கிளியரா இருக்குல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப கேக்குதுங்களா கரண்ட் கட் ஆயிருச்சு திடீர்னு சார் ஆ ஓகே சார் கிளியரா ஓகே என்னுடைய பேர் வந்து யுவராஜாங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரிஜினல் நேம் அது பின்னாடி சூழல்ல நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிடவே மாட்டோமா நம்ம வாழ்க்கையில பல மாற்றங்கள் கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலதான் அந்த ஜோதிட துறைக்குள்ள நம்ம உள்ள வந்திருக்கோம் பல மூட நம்பிக்கைகளும் கண்மூடித்தனமான மூட நம்பிக்கைகளை கலைகிறதுக்கு தான் மெயினா வந்து இந்த ஜோதிடத்துறைய தேர்ந்தெடுத்தேன் ஏன்னா இந்த ஜோதிடத்துறை மூலயமா தான் இந்த ஆன்மீகத்தை வளர்க்க முடியும் சரியான பாதையில வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நோக்கி தான் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படி பயணிச்சு பயணிச்சுட்டு இருந்த வேலையில முதல்ல நம்ம ஜாதகத்தை சரிவர 
சரியான முறையில உருவாக்கி அத தெளிவான கண்ணோட்டத்துல பார்த்து எந்தெந்த வகையில முன்னேறவே முடியாத ஜாதகம் இருந்தாலும் முன்னேற்றம் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல நாம ஒரு நல்ல வழிகாட்டியா மற்றவங்களுக்கு தெரிந்தா மட்டும்தான் நம்மளை நம்பி ஜாதகம் வருவாங்க நம்மளுக்கும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் சோ அதன் அடிப்படையில தான் பல மாற்றங்களை உருவாக்கி அப்படி அப்படியே அதுல ஒண்ணு பெயர் மற்றும் கூட ஆனா இந்த பெயர் மற்றும் இதற்கு முழு காரணம் கிடையாது ஒவ்வொரு விஷயங்களா ஜாதகத்துல அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் செதுக்கி நம்ம கூட்டிட்டு வரோம் ஒரு சிலருக்கு சின்னதா ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தா வாழ்க்கையில வந்து பெரிய ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு டோட்டலாவே எல்லா விஷயங்களும் மாற்றங்கள் பண்ணாதான் அவரோட வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும் அதன் அடிப்படையில முதல்ல நம்மள நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்த்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்ட் நம்ம மாணவர்களுக்கும் அதை தான் நான் சொல்லுவேன் என்னகிட்ட படிக்கிற மாணவர்கள் சோ அவங்ககிட்டலாம் அதன் வழியே தான் சொல்லிட்டு அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது தான் வாடிக்கையாளருக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ட் இல்லாத வரைக்கும் வாடிக்கையாளரை பார்ப்பதே என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது ஏன்னா பிளைண்டா ஜோதிடம் பார்க்கறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கக்கூடிய நபர் நான் நான் சேலம் மாவட்டத்துல இருக்கேன் ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஜோதிடத்துல அப்பப்ப ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சு செஞ்சுட்டு வருவோம் இதுதான் என்னால என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இருக்கிற விஷயம் இதுக்கு எடுத்தது நம்ம ஜாதகத்துல டைரக்டா நம்ம தலைப்பு கூற போயிடலாம் கால பூச தத்துவத்தின் அடிப்படையில் எப்படி பலன் பார்க்கறது அதாவது நம்ம எண்ணற்ற முறைகள்ல ஜோதிடம் ஒவ்வொரு முறைகள்ல நம்ம கத்துக்கிட்டு வரோம் கேப்பின்றோம் பாரம்பரிய என்றோம் நாடு என்றோம் ஏதோதோ ஒவ்வொரு விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுத்து போறோம் ஆனா அந்த பாரம்பரியத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல எல்லாத்துக்கும் எதுவுமே கிடையாது அது முறையா நம்ம கவனிக்கிறது இல்ல பாக்குறது இல்லதான் சொல்லுவோம் தவிர ஆஹ் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டு மட்டும் இந்த முறையில சரியில்லை அந்த முறையில சரியில்லைன்னு மட்டும்தான் நம்ம புறம்புறவே தர அதுக்குள்ள இருக்க உண்மைத்தன்மை தான் ஆராய்ச்சி பார்க்கறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யலை யாராவது ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாங்களா ஒரு வாழைப்பழத்தை முடிச்சு தராங்களா அதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் தான் நினைக்கிற முடிய அந்த வாழைப்பழம் எப்படி வந்துச்சு எந்த தோட்டத்துல இருந்து வந்துச்சு எந்தெந்த மாதிரிலாம் அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி விவசாயம் பார்த்தாங்க எதன் மூலியமா விளைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டோம்னா அதனுடைய தன்மையே வேற அதனோட சுவைய அனுபவிக்கிற விதமே வேற சோ அது மாதிரிதான் நம்மளுக்கு ஒரு ரூல் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ரூல வந்து கண்மூடித்தனமா அப்ளை பண்றதான் பாக்குறோமே தவிர ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து இருபது ஜாதகத்துக்காவது அப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் பாக்குறதுதான் சரியான முறை ஆனா நாம அப்படி பண்றது இல்ல நான் பண்ணா ஒரு சிலர் சொல்றேன் நீங்களா கூட பண்ணிருக்கலாம் இங்க நடைமுறை இருக்குது ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆஹ் ஒரு ஜாதகத்து கட்டாயிடுச்சு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போறோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு விஷயத்த அதே விஷயத்த சொல்லும் போது நம்மளுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்தாவே நிலவுது ஆரம்ப கட்ட நிலையில ஒரு வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருஷம் முடிய வைக்கணும் ஜாதகம் பார்த்திருக்கலாம் எல்லாரும் ஓகே சூப்பரா சொன்னாங்க என்னோட தேடல் அதிகமாய் அதிகமாய் பொழி படிக்கணும் அப்புறம் படிச்சு வந்த பிறகு இதெல்லாம் இந்த விஷயத்த தெரியாமலே தனால் ஜோதிடம் சொன்னோமா அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம உணர்றோம் சரி இப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போடுறோம் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் போய் பார்த்து இன்னும் நிறைய விஷயத்துக்கு தான் இதெல்லாம் தெரியாம தான் ரெண்டு வருஷமா நம்ம ஜோதிடம் பார்த்தோம்னா இப்படி வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அதனுடைய தன்மைகள் வந்து அப்படியே செதுக்க 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 சூழல்கள் மாறும் அப்போ ஒரு முடிவு இல்லாத ஒரு தெளிவு இல்லாத ஒரு நிலை தான் இன்னைக்கு ஜோதிட துறையில இருக்கு குறிப்பா ஜோதிட ஆசிரியர்கள் கிட்ட இருக்கு எல்லா ஜோதிட ஆசிரியர்களும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெளிவா ஃபாலோ பண்றாங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க எனக்கு ஒரு பிடி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் நான் யாருக்கு இருந்தாலும் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்புறம் எனக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு நாள் ஒரு பிடி எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு பாதி ஜோதிடம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மீதி ஜோதிடம் அந்த அந்த குருநாதர்களோடையும் மறைஞ்சிருச்சு இந்த உண்மையான விஷயம் சோ அப்படி இருக்க காலகட்டத்துல நான் எனது மாணவர்களுக்கு எல்லா மேக்சிமம் நிறைய குருமாக்கள் படிச்சிருக்கேன் பைத்தியம் மாதிரி அறிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் சோ அதுவும் இறைவனோட அனுகூலம் நிறைய விஷயங்கள் கனவுகள் மூலியமாகவும் நினைவுகள் மூலியமாகவும் பிளஸ் ஆஹ் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அதை கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு ஜோதிடத்தை
பிரபஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இறைவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க அதை யாரும் கூர்ந்து கவனிக்கிறது இல்லை சோ இந்த மாதிரி கூர்ந்து கவனிச்சு அந்த இப்ப நாம ஒரு பொருளாதாரம் வந்து நிற்கும் போது நிச்சயம் வந்து ஒளிமறைவு இல்லாம ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுல தெளிவா இருக்கிறேன் ஆனா ஆரம்பத்துல என்னையும் திட்டினாங்க இப்படி ஃப்ராங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துரு போயிட்டுன்னா உனக்குன்னு உண்டான ஒரு இது இல்லாம போயிடும் அப்படி பண்றாத அப்படின்னு நிறைய பேர் பேச பண்ணுங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு நம்ம வெளிய வெளிப்படையா கொடுக்கறனோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிரபஞ்சம் புதுசு புதுசா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கூட இறைவனை எந்த விதத்திலையும் நோக்கம் ரொம்ப பண்ணல இன்னைக்கு ஒரு விதியை நான் உங்களுக்கு அழகா வெளிப்படைத்தன்மையா சொல்லி கொடுக்குறேன்னா ஒரு வாரத்துக்குள்ள எனக்கு இன்னும் அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு பிரபஞ்சம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்து அப்டேட் ஆகிட்டே போச்சு இதுதான் ஒரு விஷயம் சோ எல்லாரும் இந்த ஜோதிட பலாபலம் சொல்லக்கூடிய நிலைகளும் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க மாணவர்களும் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க சோ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து புதியதாக கூட இருக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே அரைச்சமாக தான் அரைச்சிருக்காங்க ஒன்றும் பெருசா இல்லாத மாதிரியும் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த குழு மீட்டிங்ல இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவோ எதுவோ அதிகம் பார்த்ததில்ல ஒரே டைம் ஏதோ யதார்த்தமா ஒரு நபர் பேசுறதா நான் பாத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் சோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்னென்ன கருத்துக்களை பேசிட்டேன்னு தெரியல இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த வகையில நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பேப்பர் பேனர் எடுத்துக்கோங்க என்னுடைய போர்டு கிளியரா தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுங்க என்னோட குரூப் போர்டு கிளியரா தெரியுதுன்னா நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி கேமரா எடுத்து வைக்கலாம் அதற்காக இந்த வகுப்பு கிட்டத்தக்க நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல நிச்சயமா முடிக்க முடியாது அதனால ஏதாவது ஒரு நகனத்தை எடுத்துட்டு அதனோட விஷயங்களை மிக கச்சிதமா எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்க முடியும்ங்கிற அந்த ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லிக்கலாம் பன்னெண்டு லக்கணத்துக்கும் நம்ம சொல்லணும் நான் பேசுறது கேட்குதுங்களா லைன்ல இருக்கணும் கேக்குதுங்க ரிசர்வ் லக்னத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மேச லக்கணம் அந்த அது கால சக்கரத்திலே பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு அதுக்கு நம்ம யாராவது டவுட்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒரு ரிசர்வ் லக்னம் எடுத்து பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் எப்படி கால சக்கரத்துக்கு அடிப்படையில பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுல எந்த மாதிரி விதத்துல பலன் எடுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிறது பாவகத்தின் அடிப்படையில எப்படி பலன் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதுல நம்ம வந்து ஒரு பாவகத்துக்கு எண்ணற்ற காலத்து உங்களுக்கு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டுல முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் குறைந்தது ஒரு நாலஞ்சது மட்டும் எடுத்துக்கோம் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த நாலஞ்சுக்கு எடுத்து நம்ம பலன் சொன்னாலே அந்த மெத்தட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மீதி நீங்க எல்லாமே பன்னெண்டுக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம் அதுல ஒண்ணும் தொந்தரவு இல்லை சோ நம்ம ஒரு லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு லக்கணத்துக்கு பன்னெண்டு பாவத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதுல ஒரு நாலஞ்சு காரணத்து உங்களுக்கு மட்டும் நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து சொல்லிட்டு போனோம் இப்ப வந்து ரிசர்வ் லக்கணம் கால சக்கரம் சரி ஓகே ரிசர்வ் லக்கணத்தோட காரணத்துவத்துல ரெண்டாம் பாகம் காரணத்துவம் என்ன வருதுனா மெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருமானம் குடும்பம் வாக்கு கண்கள் முகம் இப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் சரி ரைட் ரிசர்வ் லக்கணத்துக்கு அது ஒன்னாம் பாகம் ரிசர்வ் லக்கணத்துக்கு அது ஒன்னாம் பாகம் அப்போ வெளிக்கட்டத்துல ஜாதகர் ஒன்னாம் பாகம்னாவே நம்ம வந்து 
ஜாதகருடைய விஷயங்களை பார்க்கக்கூடியதுதான் ஒன்னா பார்ப்போம் வேற ஒன்றும் நம்ம வந்து அதுல இருக்க குணநலன்கள் அது இது எல்லாமே எடுத்துக்கணும் ஒத்த வரையில சொன்னா அது ஜாதகர் அப்போ இந்த ஜாதகர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த வெளிநடத்தலுங்கிறத ஜாதகருக்குமே வரும் வருமானத்தை பத்தியே சிந்தித்து கொண்டிருக்க நபராக இருப்பார் ஜாதகர் இது வந்து இந்த காலச்சக்கரத்துல பிளானட்டே தேவையில்லை பிளானட் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பரா பலன் சொல்லலாம் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது பிளானட்டே இல்லாம பலன்கள் எப்படி சொல்றது ஒரு ரிசபலக்கணக்காரர்களுக்கு எது எதை அடிப்படையா இந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்துருக்கு இதை தான் நீங்க அனுபவிக்கணும் இந்த மாதிரி அனுபவிக்கணும் இதுல அந்த கிரகங்கள் அதாவது கோள்கள் வந்து எங்கெங்க எந்தெந்த மாதிரி இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் முன்னப்பண்ண மாறும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது டு தொண்ணூறு சதவீதம் பொருந்தி வரக்கூடியதான் சில பேர்த்துக்கு அந்த கிரகங்கள் வலுவா இருக்கும் போது அந்த நெகட்டிவ் பலன்கள் இல்லாம கூட போகலாம் ஆனா மேக்சிமம் உங்களுக்கு இதன் பிரகாரம் இயங்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் ஜாதகர் வருமானத்தை பத்தி அதிகமா யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு எந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தாலும் எந்த ஒரு செயலை பார்த்தாலும் ஒரு டீ கடைக்கு போய் நின்னாலும் நம்மளும் இது மாதிரி ஒரு டீ கடை வச்சோம்னா ஒரு நல்ல வருமானத்தை பார்த்தாலுமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சம்பாதிச்சுக்கலாம் வச்சுக்கேன் பரவாயில்லையே ஒரு அதே போல ஒரு ஹோட்டல் போய் சாப்பிடும் போது இந்த ஹோட்டல் ஆரம்பிச்ச கூட நல்லா இருக்குமே நல்ல வருமானத்தை பார்க்கலாமே அல்லது ஒரு நண்பர்களோட சந்திக்கும் போது இவன் கூட நட்பு வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு வருமானம் வருமா வராதா இல்ல வருமானம் வராத நம்பர்கிட்ட எதுக்கு நம்மளுக்கு பேச்சு ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் ஏதாவது ஒரு வருமானம் இவங்களோட இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துலதான் மேக்சிமம் கவனிப்பாங்க இந்த ரிசபலக்கணக்காக இது மேக்சிமம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்து கூடியது தான் ஏன்னா இங்க வருமானம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அப்போ அந்த லக்கண அதாவது ஜாதகர் எப்பவுமே மணிமெண்டடா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வரி சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது ஜாதகர் குடும்பம் இந்த ரிசபலக்கணக்காரர்களுக்கு எப்பவுமே குடும்ப சுமைங்கிறது ஒண்ணு வந்துடும் அவங்க தான் வந்து இழுத்து போட்டு அந்த குடும்பத்தைய ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த குடும்பத்துக்கும் இவங்க ஒரு முக்கிய காரண கருத்தாகவும் அமைவாங்க இவங்க ஸ்டெப் எடுத்து குடும்பத்தை கொண்டு போகலனாலும் சிறப்பு இல்ல அதுக்கு அடுத்தது இவங்க குடும்பத்தை பத்தியே அதிகமா பெருமையா பேசிட்டு இருப்பாங்க என் குடும்பம் இப்ப இப்ப குடும்பம் தெரியுங்களா என் குடும்பம் எப்படின்னு சொல்லி அந்த குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த ரொம்ப அதிகமா பேசக்கூடிய செயல்படக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில தான் இருப்பாங்க அதே போல வாக்கு வாக்குன்னா இங்க பேச்சு நம்ம இப்ப பேச இருக்கோம் இந்த ட்ரெஸ் பழக்கங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா தன்னோட பேச்சு முக்கியமானது தன்னோட கருத்தே உயர்வானது நான் சொல்றத நீ கேளப்பா நீ என்னப்பா நீ வந்து சும்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பேச்சை யார் கேட்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் அவங்க உறவாடுவாங்க சோ எனது பேச்சுக்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அதே போல இன்னொரு காலம் இருக்கும் கண்கள் அப்ப கண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அந்த கண்களுக்கு ஏதாவது தேவையானது அந்த பார்வை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதை பொறுத்தே அதிகமா கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவோம் இது இன்னும் அப்படி இருந்துக்கலாம் இப்படி இருந்துக்கலாம் அல்ல கண்ணிலே சில பேர் மெசப்பட்டு இருப்பாங்க கண்ணிலே சில பேர் வந்து கால்குலேட் பண்றவங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் இயல்பாவே உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்த முகம் இவங்க எப்பவுமே தரது ஒண்ணு முகம் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா முகம் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க தனது முகத்துக்குன்னு ஏதாவது நம்ம ஃபேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் தாடி ஒதுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு அவங்களுக்குள்ள ஒரு திங்கிங் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இது ரிசபலக்கணக்காரங்களோட தன்மைகள் இதை இரண்டாம் முகத்துக்கு அப்படியே நம்ம எடுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் என்ன கூட புரியாம இருக்கலாம் அடுத்தடுத்து சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாம் போகம் தரத்துவம் என்ன வருது இதே வருமானம் சாரி மூன்றாம் போகம் காலச்சக்கத்துக்கு மூன்றாம் போகம் தரத்துவம் உள்ள இருக்கணும் மூன்றாம் போகம் தரத்துவம் இளைய சகோதரர்கள் சகோதர சகோதரி எப்படி என்ன இருக்குமா இடமாற்றம் அலைச்சல் சிரமம் தைரியம் முயற்சி இப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு நேரம் மேல என்ன எழுதிக்கிறீங்கன்னா ரெண்டா பார்ப்போம் வருமானம் வாக்கு கண்கள் முகம் சோ இந்த உள்கட்டத்தில் இருந்த நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் காலச்சக்கரத்தோட ஒவ்வொரு வீடுகள் தன்மையை நம்ம எழுதிக்கிறோம் 
வெள்ளி கட்டத்துல இந்த லக்கணத்துக்கு இது ரெண்டாம் வீடு அதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் இப்ப இவரோட வருமானம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்து இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கு அப்ளை பண்றோம் இவரோட வருமானம் எப்படி இருக்கும் இளைய சகோதரர்களை சார்ந்து இருக்கும் இளைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அல்லது தம்பின்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடிய உறவு முறைகள் அது மூலியமா வருமானம் பெறுவதற்கு அதிகமா இருக்கும் அவங்க வேலை செய்யற இடத்துல வேலை செய்யறவங்களா அடிக்கடி தம்பி தம்பின்னு கூப்பிடுறது தம்பி தங்கிச்சுங்கிற உரிமையில பேசி அவங்க கிட்ட பேசி வருமானம் வாங்குறது இந்த மாதிரி அல்லது இளைய சகோதரர்களே ஏதோ ஒரு வகையிலாம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதுக்கடுத்து வருமானம் இடமாற்றம் இந்த வருமானத்துக்காக அடிக்கடி இடமாற்றம் அல்லது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது அல்லது இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல சின்ன சின்ன இடமாற்றம் பண்றது அல்லது ஆஹ் இப்போ ஒரு ஒரு தொழில் செய்வாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு ஒரு தொழில் பண்றாங்க அடுத்தது ஒரு தொழில் பண்ணுங்க அப்போ வருமானமே வெவ்வேறு ஒரு வகையான வருமானங்கள் இடமாற்றங்களா அமையும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் அதுக்கடுத்து வருமானத்தை எடுத்து இந்த அலைச்சல்ல போறோம் ஏன்னா அங்க இருக்க ஒரு காரணத்தை எடுத்து இது இருக்கிறது அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஃபிட் பண்ணி இருக்கிறோம் அப்போ இவரோட வருமானம் எப்படி இருக்கும் அலைச்சல் சிரமம் மிகுந்த வருமானமா இருக்கும் வருமானத்துக்கு கொஞ்சம் போராடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அலைச்சல் அமைத்தா இருக்கும் வர வேண்டிய பணம் கூட பிச்சு பிச்சு வரக்கூடியதா இருக்கும் ஒரே தேவையான டைமுக்கு வராது ஒரு ஏதோ ஒரு சூழல்ல அலைச்சல் மிகுந்த வருமானம் அதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல இது இன்னொரு காரணம் சிறு தூர பயணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ சிறு தூர பயணங்கள் பய சார் உங்களோட ஆடியோ வீடியோ ஃபீஸ் ஆயிடுச்சு சார் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா கரண்ட் ஆ இப்போதான் கேக்குது நடுவுல ஸ்டக் ஆச்சு சார் இப்போ कंटिन्यू பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஓகே கரண்ட் போச்சு அதுக்கு அப்புறம் அவரோட வருமானம் வந்து அந்த சிறு தூர பயணம் அல்லது டிரைவிங் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்துல போக்குவரத்து சம்பந்தப்பட்டது அல்ல வருமானத்துக்காக கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு போயிட்டு தான் வந்து வீட்டுல உட்காந்து வருமானம் பாக்குற மாதிரி இருக்காது எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணி பண்ணி போயிட்டு போயிட்டு வரக்கூடிய ஒரு வருமானமா அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு விஷயத்த நம்ம பதிவிடுவோம் அதுக்கு அடுத்தது வருமானம் வந்து தைரியம் ஒரு தைரியமிக்க செயல் செய்து அல்லது தைரியமிக்க ஒரு விஷயத்த செஞ்சு முடியாத காரியத்தை முடிச்சு இவங்க வருமானம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பலாபுரம் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து வருமான முயற்சி வருமானத்துக்காக என்னத்தை முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பா இவரோட முயற்சிகள் எல்லாமே வருமானத்தை சார்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிடலாம் அதுக்கடுத்து குடும்பம் இந்த குடும்பத்தை எடுத்து அப்படியே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருமானத்தை பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்தது இப்போ குடும்பத்தை பார்க்கணும் குடும்பம் இவரோட குடும்பம் ஏதேனும் ஒரு வகையில் இளைய சகோதரர்களாக நன்மைகளோ தீமைகளோ நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதே போல இவரோட குடும்பம் இடம் மாறி வந்த வந்த ஒரு குடும்பமா இருக்கும் அதாவது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊரோ அல்லது ஏதோ ஒரு சூழல்ல இங்க இருக்கிற இடத்தை விட்டுட்டு பக்கத்து தெருவோ ஏதோ ஒரு சூழல்ல மாறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் மாறினா மட்டும்தான் அந்த குடும்பமும் நல்லா இருக்கும்ங்கிற இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது இவங்க குடும்பம் அலைச்சல் சிறந்த அலைச்சல் சிரமம் மிகுந்த ஒரு குடும்பம் இருக்கும் எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில அலைச்சல் சிரமம் குடும்பமே ஏதோ ஒரு பிப்புல மாட்டி இருக்கிற மாதிரியே ஒரு சூழல் இருக்கிற ஒரு குடும்பமா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நல்லா இவங்க குடும்பம் தைரியமிக்க குடும்பம் அடைய அந்த குடும்பத்துக்கு போய் பகிர்ச்சிக்காதீங்க அந்த குடும்பத்துக்கு போய் பகிர்ச்சிக்கிட்டீங்கனாவே அவன் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணி போடுவான் ஏன்னா ரொம்ப தைரியமா போல்ட எதுக்கும் துணிச்சு நிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து அவரோட குடும்பம் ஏதாவது ஒரு புது புது முயற்சிகள்ல ஏதாவது ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிடலாம் சோ இந்த மாதிரிதான் அவங்களோட குடும்பங்கள் இருக்கும் அதே போல வாக்கு இந்த வாக்கு பேச்சு அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கும்னா எப்ப பார்த்தாலும் இப்ப சீமான் இருக்கிற பாருங்க எப்ப பார்த்தாலும் என் தம்பிங்க என் தங்கச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு பாத்தீங்களா ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சில பேர் அண்ணன் அண்ணன் அண்ணன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அக்கா அக்கான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் எல்லாத்தையும் தம்பி தங்கைகள் போல பேசுவாங்க இவங்களும் வந்து சில பேர்த்தை உரிமையா எடுத்துக்கிட்டு தம்பி தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசக்கூடிய அந்த சொற்களை அதிகமாக நல்ல விதத்துக்கோ அல்லது என் தம்பியாலதான் என் வாழ்க்கை போச்சு இல்ல என் தம்பியாலதான் என் வாழ்க்கை உயர்ந்தது ஏதோ ஒண்ணு அது எப்படி இருந்ததுன்னு அந்த பிளானுக்கு முடிவு பண்ணுவோம் ஆனா அந்த பேச்சுக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கும் அதுக்கடுத்தது அவரு வாக்கு ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டாருனாலும் 
அதை காப்பாற்றுறதுலாம் சாதனைப்பட்ட விஷயங்கள் அலைச்சல் சிரமம் மிகுந்ததாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அலைச்சல் சிரமப்பட்டு தான் ஒரு விஷயத்த வாக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க அதை நிறைவேற்ற முடியும் அதனால மேக்சிமம் உங்க வாக்கு கொடுப்பதை தவிர்த்துறது நல்லது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பேச்சு நல்ல தைரியமிக்க பேச்சா இருக்கும் ஒருத்தர் சோர்ந்து போய் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை கவலைப்படாத யாரு எத்தனை பேர் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் இவ்வளவு கடனை பேச்சா ஒண்ணும் கவலைப்படாத இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சூழல எல்லாம் மாயமா போகும் சொல்லிட்டு நல்ல ஸ்போர்ட்டிவா தைரியமா தைரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பேச்சுகள் நிச்சயம் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது அவரோட பேச்சுகள் எப்பவுமே நீ போய் அந்த வேலை செய்யலாமல்ல நீ இந்த முயற்சி பண்ணலாமல்ல இதை செய்யலாமல்னு சொல்லிட்டு அந்த முயற்சி சார்ந்தது ரொம்ப அதிகமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது முகம் கண்கள் இதே போல அப்ளை பண்றதுதான் இந்த முகம் ஆஹ் அப்பப்போ வந்து அலைச்சல் சிரமமா இருந்து ஒரு மாதிரி டல்லா ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல நல்லா தைரியம் மிக்க போல்டா இருக்கக்கூடிய அது கண்ணுலயே வந்து அந்த முகத்திலேயே வந்து அவங்களுடைய முயற் தைரியத்தையும் வீரியத்தையும் காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையை மிகுந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இப்படி எந்த ஒரு காரணத்துவம் உங்களுக்கு எதை சார்ந்த காரணத்துவம் வேணுமோ அந்த காரணத்துவத்தை எடுத்து நீங்க உள்ள இருக்க காரணத்துவத்தோட பொருத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை அப்படியாகத்தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் மாறுபடு படுவதற்கு காரணம் அந்த பிளானட் ஏதேனும் ஒரு வகையில நன்மை செய்கிற இடத்துலயோ தீமை செய்கிற இடத்துலயோ இருக்கும் போது அது பலாபலங்கள் மாறுவே தவிர ஆனா அந்த வழியில் ரூட்டு இப்படிதான் போகும் இதுக்கு அடுத்தது மூன்றாம் பாகம் அப்படியே இந்த மூன்றாம் பாகத்தை அடுத்து வெளியேன் உங்க எல்லாருக்கும் போர்டு நல்லா கிளியரா தெரியுதா இல்ல பின் பண்ணுமா போர்டு ஓகேவா இது ஓகேவா நாலாவது வாகனம் ஒழுக்கம் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது கொடுக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த இளைய சகோதரர்கள் இருக்கு இளைய சகோதரர்கள் எப்பவுமே தாய் மீது ஒரு அன்பும் பற்றும் இருக்கக்கூடிய தாயை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய பேசக்கூடிய ஒரு நபரா இருப்பாங்க எப்ப பார்த்தாலும் எங்க அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய இளைய சகோதரர்கள் இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது இடமாற்றம் இடமாற்றத்தை வந்து இங்க ஒரு உயிரினத்துக்கு அப்ளை பண்ணும் போது என்ன சொல்லணும்னா தாய்க்கு அடிக்கடி மாற்றம் அதாவது அவங்களுக்குள்ள மனமாற்றமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க இல்லப்பா இந்த மாதிரி பண்றோம்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு வீடே கட்டலாம் போது இப்ப கட்ட வேணாம் ஒரு வருஷம் வச்சு கட்டிக்கலாம் இல்ல ஒரு வருஷம் வச்சு கட்டிக்கலாம்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல இப்பயே பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மாற்றங்கள் இருந்த ஒரு நபராக தான் தாய் இருப்பாங்க அதே போல அலைச்சல் சிரமங்கள் மேற்கொண்ட தாய் தாய்க்கு எப்பவுமே அவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஹாயா இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வகையில அலைச்சல் சிரமம் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அடுத்து நல்ல தைரியமான தாயா இருப்பாங்க இவங்க எப்பவுமே என்னதான் அலைச்சல் சிரமங்கள் எல்லாமே மேற்கொண்டாலும் நல்ல தைரியமா போல்டா நின்று செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க இதே இந்த சந்திரன் இந்த நாலாம் அதிபதி நீசமாகவோ அஸ்தமனமாகும் போது இந்த பலாபலங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் அவ்வளவுதான் சோ அது நம்ம அந்த அஸ்தம் அஸ்தமனம் வக்கரம் நீசம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் மீதி எடுத்து கொஞ்சம் கால்குலேட் பண்ணும் போது டைரக்டா இப்படிதான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுல பலாபலங்கள் மாறாது அதுக்கடுத்தது முயற்சி ஏதாவது ஒரு முயற்சி உங்க தாய் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் ஏதாவது ஒரு இத பண்ணலாமா நீ போய் இதை பண்ணு நீ போய் இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஆஹ் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க புது புது முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாயா இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இளைய சகோதரர்கள் வீடு இப்ப இந்த இளைய சகோதரர்கள் மூலியமா அல்லது இளைய சகோதரர்களால இவரோட வீடு கட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஒரு சூழல்கள் அமையும் ஏதாவது ஒரு வீடு கட்டும் போது தம்பி என்னால நான் தூரமா இருக்கேன் நீ கொஞ்சம் பாத்துக்கப்பா இந்த வீட்டு வேலை கொஞ்சம் பாரு 
ஏதாவது ஒண்ணு வீடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள் ஏதாவது ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு சம்பந்தப்படுவாங்க இளைய சகோதரர்கள் அந்த வீட்டுக்கு ஏதாவது வகையில சம்பந்தப்பட்டு செயல்படுவாங்க அதே போல இவங்க வீட்டுல எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பொருள் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்னு வாஸ்து சரியில்லை அது சரியில்லை திடீர்னு இந்த டேபிள் இப்படி போட்டிருப்பாங்க கட்டில் இப்படி போட்டிருப்பாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதை மாத்தி இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இடமாற்றம் ஒண்ணு வருது பாத்தீங்களா அதனால இவங்க வீட்டு ஒண்ணு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கட்டிட்டு வரதும் ஒரு மாற்றம் தான் அல்லது ஏதாவது ஒரு போஷனை மாத்தி ஆஹ் இனிமேல் இங்கதான் டைனிங் டேபிள் இதை கிச்சனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிம்பாங்க இல்லையா திடீர்னு வீட்டுக்குள்ள சோபா இப்படி மாத்தி போகலாம் டிவி இப்படி வைக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் மாற்றம் நிறைந்ததான ஒரு வீடாக தான் இருக்கும் அதே போல அந்த வீட்டுல அலைச்சல் சிரமம் அப்படின்னா இந்த வீட்டுல இருந்தவே ஏதாவது ஒரு அலைச்சல் சிரமங்கள் ஏதாவது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சில பேர் அந்த வீட்டை விட்டு எப்படா வெளியே போகலாம் வெளியே போனா ரிலாக்ஸா இருக்கு வீட்டுக்கு வந்தாலுமே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு அலைச்சல் சிரமமாவே இருக்கு நிம்மதியாவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாத்துக்கிட்டோம்னா தைரியம் அப்போ இந்த தைரியங்கிறது வந்து வீட்டுக்கு ஃபில்அப் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்த உயிர் உள்ள உயிரற்ற அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து தான் நம்ம சொல்லணும் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சொன்னா நல்லா தைரியம் மிக்க ஒரு வீடு அப்படிங்கறது தான் சொல்ல முடியும் அது பொருந்தாத விஷயம் அதனால அதை நம்ம விட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து முயற்சி இவங்களோட முயற்சி எல்லாம் வீடு கட்டுறத நோக்கியே இருக்கும் வீடு அதாவது வீடு அப்படி கட்டலாம் இப்படி கட்டலாம் எப்பயாவது ஒரு வாழ்க்கையில நாம ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு வீடு கட்டுறதோ அல்லது வீடு வாங்குறதோ இருந்தே இருக்கும் அதற்கான ஒரு எண்ணத்துல செயல்பாட்டுல தான் இவங்க மும்முரமா இருப்பாங்க அவங்களோட முயற்சிகள்லாம் எதை நோக்கி இருக்கு வீடு கட்டுறதுலயும் அதுக்கடுத்து இதுலயே வாகனம் வாகனம் வாங்குவதிலும்தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் நம்ம சொல்லணும் இவரோட முயற்சி எல்லாம் ஒன்னா வாகனத்து மேல மோகம் அதிகமா இருக்கும் ஒன்னா வீடு கட்டுறதுல தான் மோகம் அதிகமா இருக்கும் அவரோட ஒட்டுமொத்த முயற்சியுமே இந்த நாலாம் சம்பந்தப்பட்டுதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஒழுக்கம்னு ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்கோம் இந்த இளைய சகோதரர்கள் கொஞ்சம் ஒழுக்கத்தை பத்தி பேசக்கூடிய அல்லது ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு நிலையில ஏதோ ஒண்ணு சேஸா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஆஹ் ஒண்ணு இப்படி இப்படி அந்த ஒழுக்கத்தை சார்ந்த விஷயத்த பத்தி அதிகமா பேசக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பாங்க அப்புறம் இவரோட மாற்றம் நிறைந்த இவரோட ஒழுக்கத்திலே நிறைய மாற்றங்கள் இப்ப இப்படி இருந்துக்கலாம் அப்புறம் அப்படி இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மாற்றம் நிறைந்ததான ஒரு ஒழுக்கமாக இருக்கும் அந்த அலைச்சல் சிரமத்தினாலேயே இவரோட ஒழுக்க நிலை கொஞ்சம் மாறுபடும் ரொம்ப அலைச்சலா இருக்கு டயர்டா இருக்குது அதனால இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு நம்ம இப்படி கூட இருந்துக்கலாம் நம்ம ஒரு கட்டுக்கோப்பா வாழ்ந்து வாழலாம் முடிவு பண்ணிருக்கோம் இந்த கட்டுக்கோப்பை சில நேரத்துல த தகர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் சோ முயற்சிகள் இந்த அத்தனை வந்து ஒழுக்கத்தை சார்ந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் யாருக்காவது ஒரு விஷயத்த போதனைகள் சொல்லும் போது கூட இந்த ஒழுக்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா அதிகமா கொஞ்சம் பேசக்கூடிய நபர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் இதுக்கு அடுத்தது ஐந்தாம் வகம் உள்ள குழந்தைகள் கல்வி காவல் பூர்வீக சொத்து புத்தி இந்த அப்டேட் தாய் வீடு வாகனம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறத ஃபில்அப் பண்றோம் சோ இப்ப முதல்ல அந்த ஒரு காரணத்தை எடுத்துக்கணும் தாயிங்கிறது இந்த தாயிங்கிற காரணத்தை எடுத்து அப்படின்னா இவங்களோட தாய் இந்த ஜாதகரோட தாய் எப்பவுமே இவங்க குழந்தைகள பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இவங்க குழந்தைகளுக்காகவே வாழக்கூடிய அல்லது குழந்தைகள் மேல் அதிக தெரிய கொண்ட ஒரு நபராக இருப்பாங்க இவங்களோட தாய் அதாவது ஜாதகரோட தாய் இவங்களோட குழந்தைகளையே எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அல்லது நான் பாத்துக்கிறேன் குழந்தைங்க மேல அதீத பிரியம் எல்லாமே இருக்கும் அதே போல தாய் ஏதோ ஒரு விதத்துல கல்வி நிலையில ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு சூழலுக்கு வந்திருப்பாங்க ஒண்ணு சுத்தமா படிக்காம இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு நல்ல சூழல் வந்திருப்பாங்க ஆனா அந்த கல்விங்கிற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிளஸோ மைனஸோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சுத்தமா ஒன்னா ரெண்டாவது மேல படிக்கல ஒரு சிலர் நல்ல ஒரு சூழல படிச்சு நல்ல நிலைமையில இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து தாய் காதல் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர்களா இருப்பாங்க 
அந்த காதல் எது எது மேல வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா காதல் செய்யக்கூடிய ஒரு லவபுள் மம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு மதரா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் தாய் வந்து பூர்வீக சொத்து மேல ஒரு தன்னோட்டம் இருக்கும் அந்த பூர்வீக சொத்து அடைஞ்சே தீரணும் அந்த பூர்வீக சொத்து நம்மளுக்கு வேணும் அதை விற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர்களா இருப்பாங்க தாய் வந்து நல்ல ஒரு புத்தி உள்ள ஒரு நபரா நல்ல புத்திசாலியான ஒரு நபரா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அடுத்தது வீடு இந்த வீடு வந்து அப்படியே குழந்தைகள் இவங்களோட வீடு இவங்களோட குழந்தைகளுக்காக மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் அதிகம் கொடுப்பாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கேற்ற போலதான் இந்த வீட்டை அமைச்சு தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது வீடு அஹ் இவங்க வீட்டிலே வந்து ஏதாவது டியூஷன் சென்றோ அல்லது ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதோ இல்ல ஏதாவது ஒரு வகையான ஒரு போதனைகள் டீச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல்களை செய்வாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அடுத்தது வீட்டு இவங்க வீட்டுல யாராவது லவ் பண்ற நபர்கள் இருந்தே தீர்வாங்க யாராவது லவ் மேரேஜோ அல்லது லவ் பண்ற தன்மையில லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற தன்மையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களா இருப்பாங்க அடுத்தது வீடு பூர்வீக சொத்து மேல இருக்கும் அல்லது பூர்வீக சொத்து அந்த பூர்வீக சொத்துல கொண்டு போய் வீடை கட்டலாம் அப்படிங்கிற இன்னொரு தாக்கம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வீட்டுக்கு புத்தி நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்ல அதை நம்ம வச்சுக்கோம் வாகனம் இதே போலதான் வாகனம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற இருக்கும் குழந்தைகளுக்காகவே அந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தலாம் வாங்கலாம் நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும் எதுக்காகவும் வாங்க கூடாது நாளைக்கு குழந்தைகளுக்காகவும் அதை பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு தான் அந்த வாகனம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்காக அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அதே போல வந்து இவங்களோட வாகனத்தை கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி விஷயங்களுக்கு எதேனும் ஒரு வகையில பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது வாகனம் காதல் சில பேர் இந்த பஸ்ல போயிட்டே இருப்பாங்க அங்கதான் ஒரு லவ் உருவாகும் சோ அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் வாகனத்தில் செல்லும் போதோ அல்லது வாகனத்தை ரொம்ப லவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லலாம் சில பேர் அந்த வாகனத்தின் மேல டூ வீலர் காரு இப்படி எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரேசியாகவும் இருக்கும் சோ ஒரு ஈடுபாடு அதிகமாவே இருக்கும் அப்ப அந்த வாகனத்தின் மீது அதீத காதலை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது வாகனத்தில் செல்லும் போது புதிதாக ஏதோ ஒரு பெண்ணோ அண்ணோ வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில அங்கு ஒரு காதல் மலரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாங்க இந்த மாதிரிதான் ஒரு சூழல்ல நான் ஒரு விரும்பினேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கேங்க சோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாவே உங்களுக்கு அமையக்கூடியது ரெண்டு விதமாவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ வாகனம் பூர்வீக சொத்து இது மேட்ச் பண்றதால புத்திக்கும் மேட்ச் பண்ண தேவையில்லை ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் நிறைந்த குழந்தைகளாக இருப்பார்கள் ஒழுக்கம் நிறைந்த குழந்தைகளாக இருப்பார்கள் ஒழுக்கம் நிறைந்த கல்வியா இருக்கும் ஒழுக்கம் நிறைந்த காதலா இருக்கும் ஒரு ஒழுக்கத்தோடது கண்ணியத்தோட இவங்க லவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதே போல ஆஹ் இந்த ஒழுக்கத்துக்கு பூர்வீக சொத்து தேவையில்ல ஒழுக்கம் நிறைந்த புத்தி உடைய நபர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்ல வந்து ஓரளவுக்கு உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது இந்த பலாவலங்கள் யாருக்காவது ரிசர்வலக்கணக்காரர்களுக்கு பொருந்து வருகிறதா ஷேர் பண்ணிக்கலாமா இல்ல கிளாஸ் மட்டுமே கொண்டு போகலாமா புரியுதா எல்லாருக்கும் சார் சொல்றது எப்படி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகே தானே எதிரி பம்பு வழக்கு வேலை செய்கின்றான் அப்படிங்கிறதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இவங்க குழந்தைகளுக்காக இந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறோம் குழந்தைங்கிற விஷயம் குழந்தைகளுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர்களாக இருப்பாங்க 
இவங்க குழந்தைங்க எதுன்னு ஒரு வகையில அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லை எதுன்னு ஒரு வகையில நோய்வாய்ப்படக்கூடிய ஒரு நிலை கூட ஏற்படுறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு கடனாலேயா வருவாங்க இல்லைன்னா நோய் ஏற்படுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள ஏதோ ஒண்ணு கம்பல்சரி நடக்கும் அதுக்கு அடுத்தது குழந்தைகள் அதிகமா எதிரிகளை வளர்த்துட்டு வருவாங்க அக்க பக்கத்துல சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை போட்டுக்கிட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டு ஒழுக்கமான குழந்தைங்க தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஒழுக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு சண்டை ஊறாயிட்டு ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ ஏதோ ஒரு சூழல்ல வரலாம் அது ஒருவேளை அந்த திசாபூத்திகள் இதெல்லாமும் கொஞ்சம் கணக்கு இருக்கு ஒரு சிலர் வந்து இல்லையே அப்படின்னு கூட சொல்லுவீங்க அவங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அமையும் குழந்தைகள்னா நமக்கு குழந்தைகள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்குன்னா நமக்கு அது குழந்தைகள் தானே எங்க அப்பாவுக்கும் நான் குழந்தை தான் சோ அப்போ இவங்களோட குழந்தைகள் எதிரிகள் அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருப்பாங்க குழந்தைகள் பம்புவளர்ப்பு பிரச்சனைகள்லாம் தேடி போய் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர்களாக இருப்பாங்க இவங்களோட பிள்ளைங்க அதுக்கு அடுத்தது இவங்களோட குழந்தைங்க மேக்சிமம் ஒண்ணு வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு நபர்களா இருப்பாங்க சொந்த தொழிலோட வேலைக்கு போகக்கூடிய நபர்களா இருப்பாங்க அதே மாரி சொந்த தொழில் வச்சாலும் அதுலயும் உட்காந்து வேலை செய்யக்கூடிய அமைப்பு தான் அதிகமா இருக்கும் ஒரு படத்துல ரஜினி கூட இருப்பாங்க என்னதான் கம்பெனிக்கு ஓனரா இருந்தாலும் காய் காய்கறி சட்டை போட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு சாயங்காலம் போகும்போது போட்டு சூட்டோட போவாரு சோ அந்த மாதிரி என்னதான் முதலாளியான ஒரு யோகம் இருந்தாலுமே கடைசியா வந்து அவங்களும் வேலை செஞ்சுதான் கால் மேல கால் போட்டு மட்டும் உட்காந்துட முடியாது வேலை செஞ்சுதான் ஒரு வருமானத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் ஏற்படும் அதுக்கு வந்து கல்வி கல்விக்காக கடன் வாங்குவாங்க ரச பழக்கணக்காரங்க மேக்சிமம் கல்விக்காக கடன் வாங்குவார்கள் கல்வி கல்வியில நோய் அப்ப கல்வியில நோயின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கல்வி ஏதேனும் ஒரு வகையில் தடைப்பட்டுதான் படிப்பாங்க ஒண்ணு திருமணத்தினாலேயோ இன்னும் உடல்நிலை சரியில்லா இருந்தாலேயோ அல்லது ஒரு ஸ்கூல் விட்டு அடிக்கடி ஸ்கூல மாத்தினாலேயோ இந்த நோய் வந்து அப்படி இப்படி கண்டக்ட் பண்ணுங்க அப்போ மனிதனுக்கு ஒரு நோய்னா ப்ராப்ளம் அப்ப கல்வியில ஒரு ப்ராப்ளம் அவ்வளவுதான் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கோங்க சோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சூழல் நிச்சயம் ஏற்படும் அதுக்கடுத்து இந்த கல்வியை வந்து படிக்கிற இடத்துல எதிரிகள் அதிகமா சம்பாதிப்பாங்க நீ முதல்ல படிக்கிற நான் படிக்க போட்டியே எதிரி ரேஞ்சிக்கு கொண்டு போய் விடும் அதுக்கடுத்து கல்வியில ஏதாவது ஒரு பம்பு வழக்கு பஞ்சாயத்துகள் ஏதாவது ஒண்ணு படிக்கிற இடத்துல நிச்சயம் அவங்க ஏற்படுத்திக்குவாங்க ஒண்ணு காலேஜ்லயோ அல்ல ஸ்கூல்லயோ அது பிரின்சிபல் அதெல்லாம் கொண்டு போய் பஞ்சாயத்து பேசி ஆஹ் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்காதப்பா இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அல்லது அந்த ஸ்கூல் இன்டர்வியூ இவங்களுக்குள்ளே பசங்களுக்குள்ளே அந்த பஞ்சாயத்தை பேசி முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் இப்ப ஏற்படலனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் விஷயத்துக்கு ஏதாவது போகும்போது கல்விங்கிற ஒரு விஷயம் வர்றப்ப அங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பூர்வீக சொத்து பூர்வீக சொத்து கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அல்லது பம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பூர்வீக சொத்துல அங்காலி பொங்காலியில யாராவது கேச போட்டுட்டு பிரச்சனைகளை கொண்டு போவாங்க அதே போல பூர்வீக சொத்துல எப்பவுமே ஏதாவது அதுக்கு நோய் எப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு அந்த உயிரிழப்பு வச்சதுலயோ அல்லது அண்ணன் போய் பாகம் பறிக்காமலே ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுனால அதை சரியா உங்களால பயன்படுத்த முடியாத சூழலோ ஏதாவது ஒரு வகையில இருந்தே இருக்கும் அப்படிங்கறது அது ஒண்ணு எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு ஒம்பதுல முடிஞ்சு உங்க கையில இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த நிலையில இருக்கும் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கடுத்து புத்தி இவங்க புத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் இவங்க கிட்ட போய் எவ்வளவு கடவுள் கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட எப்படி போய் கடன் கேட்கலாம் எப்படி கடன் கேட்கலாம் அப்படிங்கறதுல புத்திசாலித்தனமா கையாளுவாங்க பேங்க்ல போய் எப்படி வந்து எந்த மாதிரி பேசலாம் அவங்க கடன் தருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அதே போல புத்தி நோய் இவங்க புத்தி அப்பப்ப தடுமாறக்கூடிய ஒரு சூழல் கூட ஏற்படுவோம் அதுக்கடுத்தது இவங்க புத்திசாலித்தனத்தினாலேயே இவங்களுடைய எதிரிகளை சம்பாதிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் ஒரு சில இடத்தெல்லாம் போயிட்டு நான் தான் பெரிய ஆளு நான் எவ்வளவு பெரிய கிருமலம் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லியே அந்த இடத்துல ஓ நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா அப்ப உனக்கு வந்து இந்த இடம் கிடையாது இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கி அதனாலேயே எதிரிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படும் 
புத்திசாலித்தனமா பம்பு வழக்குகளை ஹேண்டில் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஓ இந்த மாதிரி பம்பு வழக்கு பிரச்சனை உருவாயிடுச்சு இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் புத்தியை பயன்படுத்தி கிளியரா ஹேண்டில் பண்ணி கொடுங்க அதே போல புத்திசாலித்தனமா வேலை செய்யற இடத்துலயும் இவங்க வந்து செயல்படுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்லணும் சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது இங்க ஏலமடம் திருமணம் அதுக்கு அடுத்தது கணவன் அல்லது மனைவி கூட்டு தொழில் சமுதாயம் நண்பர்கள் அப்படியே இந்த ஆரம்பத்தை இங்க எழுதிக்கலாம் கடன் நோய் எதிரி வம்பு வழக்கு வேலை செய்கின்றன அப்போ இந்த கடனுங்கிற ஆப்ஷன் எங்க தூக்கி போடுவோம் திருமணம் அப்போ கடன் வாங்கி திருமணத்தை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் கடன் வாங்காம இவங்க திருமணம் பண்ணவே முடியாது ஏதோ ஒரு சூழல்ல கடன் வாங்கிதான் திருமணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அடுத்து இந்த கடன் கணவன் மனைவிகளையே கடன் வாங்கிக்கிட்டு நான் அப்புறமேட்டு தரேன் அப்புறமேட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்லது மனைவி வச்சு கடன் வாங்குறதோ அல்லது ஒரு பெண் சாதகம் வந்ததுன்னா கடவுள் கணவனை வச்சு இந்த இடத்துல எவ்வளவு கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அப்புறம் கடன் வாங்கி கூட்டு தொழில் செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க அப்புறம் கடன் இந்த சமுதாயத்துல இவன் யாருன்னா ஒரு கடங்காரன்னா ப்ரொஜெக்ட் கொண்டு வரும் ரிச பழக்கணக்காரங்கனாவே கடங்காரங்க அது குடும்பத்துக்காக கடனாளி அப்படின்னு ஒத்த வரையில முடிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் இருக்கலாம் அதாவது டைரக்டா உங்களுக்கு வந்து ரிச பழக்கணம்னா இப்படி இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு பாயிண்ட் சலகா நான் கொடுத்துட்டு போக முடியும் அது மாற்று கட்டு சொல்ல முடியாம இருக்கலாம் ஆனா மீறி பன்னெண்டு லக்கணத்துக்கும் என் பின்னாடி தான் நீங்க நிற்கணும் உங்களுடைய அந்த புத்திக்கோ அறிவையோ பயன்படுத்த முடியாத நிலை தான் ஏற்படும் சோ அந்த நிலை மாத்தணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம வந்து எதன் மூலியமா இதை எடுத்தோம் ஏன் இந்த விஷயத்த சொல்றோம் அப்படிங்கறதா நம்ம இதை சொல்லி கொடுக்கணும் சோ அதனாலதான் இந்த கடனுங்கிறது வந்து இந்த சமுதாயத்துல நீங்க எப்படி தெரிவிங்க ரிசப்லக்கணக்காரங்கனாவே குடும்பத்துக்காக ஏன்னா தாழ்ச்சிக்கத்துக்கு ஒண்ணுக்கு ஆறக்கூடியவர் ஒரே வீடு அவங்களோட வீடு அப்போ அது தாழ்ச்சிக்கத்துக்கு ரெண்டாம் வீடு குடும்பத்துக்காக கடனாளி அப்படின்னு குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் வாங்கின கடனை கூட இவங்க தான் பொதுவாவே சமுதாயத்துல அந்த ரசப்பழக்கணக்காரங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல கடனாலையா தான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது கடன் நண்பர்கள் இவங்க கடன் நண்பர்கள்டையும் அதிகமா வாங்கக்கூடிய நபர்களா இருப்பாங்க அதுக்காகவே நண்பர்களை பயன்படுத்திக்கிட்டாலும் பயன்படுத்துறதுக்கு ஆச்சரியப்படுத்த சரி ரைட் ஓகே நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சொல்றோன்னு சொல்லிட்டு தவறா நினைச்சுக்கோனா இங்க இருக்க ஒன்னு ரெண்டு அஹ் ரசப்பழக்கணக்காரர்களும் இருக்கலாம் ஆனா வாடிக்கையாளர்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து நோய் இந்த நோயை அப்படியே திருமணத்துக்கு போட முடியாது ஆனா திருமணத்துக்கு போட்டா திருமணத்துல ஏதேனும் ஒரு கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத ஒரு சொல்லுவோம் திருமணத்துல ஏதோ ஒரு திருமணம் ஒரு ப்ராப்ளம் அல்லது அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் செஞ்சுதான் நம்ம திருமணம் பண்ணிட்டுக்கணும் ஏன்னா நோய்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நோய் வந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் டேப்லெட் சாப்பிடுவோம் ஊசி போட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து இவங்க திருமணத்துக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில ஒரு பரிகாரமோ இல்ல ஒரு சில செயல்கள் செஞ்ச பிறகுதான் அவங்களுக்கு அந்த திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படும் அடுத்தது நோய் ஆண் ஜாதகம் வந்து மனைவிக்கு நோய் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பெண் ஜாதகம் வந்தா கணவனுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில எப்ப பார்த்தாலும் உடம்பு முடியல அது எதுன்னு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நிலை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்தது நோய் வந்து கூடு தொழில்ல கூடு தொழில் பண்ற எண்ணங்கள் வரும் ஆனா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சமுதாயத்திலையும் ஏதோ ஒண்ணு அவனுக்கு என்னப்பா அந்த சுகரும் பிபியும் அவன் வந்து பாடா கொடுத்து இருப்பான் ஏதோ ஒரு வகையில நோய் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் மொத்தத்துல இந்த கடன் நோய் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களை வாழ்க்கை வளைக்காம விடவே கூடாது சமூகத்துல எப்படி அவங்களை அடையாளப்படுத்தணுங்கிறது வந்து இப்படிதான் அடையாளப்படுத்தும் அவங்கள பார்த்தோம்னா இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல இதெல்லாம் முதன்மையா இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வழக்கு எதிரி எதிரி 
திருமணத்துல நிச்சயம் ஏதோ ஒண்ணு யாராவது ஒரு எதிரிகள் உருவாகுவாங்க அல்லது எதிரிகளால தொந்தரவு இருக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு அந்த சில விஷயங்கள் இருக்க சில விஷயங்கள் மறைச்சு திருமணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அதே போல கணவனோ மனைவியோ ஒரு கட்டத்துல எதிரியா மாறுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில அது அதிகமா இருக்கு இவங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா மனைவியே எதிரியா மாறுவாங்க கணவனே எதிரியா மாறுவதுனா அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சில பேர் அனுகூலியமா வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலாம்னா அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தரையாவது அந்த எதிரிங்கிற தன்மை வராம அவர் சீக்கிரம் போறது இல்லை ஒண்ணு ரெண்டு பேத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒருவேளை அந்த ஆறாம் மலைப்பதி சுப்பரன் ஒரு நல்ல நிலையில இருந்து நல்ல நட்சத்திர சாரம் பெற்றிருக்கு ஓகே அவங்களுக்கு மட்டும் விதிகளாக்கா எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது எதிரி இந்த சமுதாயத்துல நிறைய எதிரிகள் உருவாக்கம் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சமுதாய கருத்துக்கள் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அதிகம் இந்த கட்சிக்காரங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க இந்த அரசியல் சரியில்லை இந்த சமுதாயத்துல நிறைய அரசியலோ இல்ல வெவ்வேறு விஷயங்களோ பேசினீங்கன்னா அதன் மூலியமா எதிரிகள் நிச்சயம் உருவாகுவாங்க சோ கொஞ்சம் கவனமா இருக்குதுன்னு நண்பர்களே எதிரிகளா மாறுவாங்க ஒண்ணு மனைவி எதிரா மாறுவாங்க இல்லைன்னா நண்பர்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்துல நடக்காம இருக்கவே இருக்காது நல்ல பழகின நண்பர்கள் எதிரியா மாறுவாங்க இல்லைன்னா அந்யோனியமா இருந்த கணவனா மனைவியோ எதிரியா மாறுவாங்க அப்படிங்கறத வெட்டவெச்சமா சொல்லிடுவோம் அதே போல இந்த வம்பு வழக்கு திருமணத்தப்ப ஏதாவது ஒரு சில சம்பவங்கள் வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் எது ஏற்படும் அல்லது கணவன் மனைவிக்கிட்டே வம்பு வழக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் கூட்டு தொழில் நண்பர்கள் சமுதாயத்துல ஏதாவது ஒரு வம்பு வழக்கு பிரச்சனைய நிச்சயம் இவங்களுக்கு வம்பு வழக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த ஏழாம் பாவத்து காரகத்துவத்துக்கு மூலியமா தான் வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் வரும் மற்ற விஷயங்கள்ல பெருசா வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் வரும் என்று சொல்லிட முடியாது சோ இதுலதான் அவங்களுக்கு அதிகமா ரொம்ப வளர்க்கு பிரச்சனைகள் இருந்தே இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிடுவோம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம அப்படியே வந்து பிரிச்சுக்கிட்டு போறோம் எட்டாம் படம் ஆயுள் அவமானம் கஷ்டம் நஷ்டம் விபத்து பிரிவு திடீர் அதிர்ஷ்டம் திருமணம் கணவன் அல்லது மனைவி கூட்டு தொழில் சமுதாயம் நண்பர்கள் இப்ப இவங்களோட திருமணம் எப்படி இருக்கும் அதாவது இதுல வந்து இவர்களால திருமணத்துக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ திருமணம் அப்படிங்கிற இவங்களோட திருமணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன்னா உள் வாங்கிக்கிறது ஒன்னா நம்ம கொடுக்கறது இது ரெண்டு தான் அப்ப இவங்களோட திருமணம் நல்ல தீர்க்க ஆயுளோட இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் ஆயுளுக்கு அதிகமா நம்ம எடுத்துக்க தேவை இல்லை இவங்க திருமணம் திருமணத்துல ஏதாவது ஒரு அவமானம் இருந்தே இருக்கும் ஒன்னும் பண பற்றாக்குறையோ அல்லது ஏதோ ஒரு சூழலோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு அவமானங்கள் இருந்தே இருக்கும் அல்லது அந்த திருமணத்தால் காலத்திலும் அழியாத ஒரு அவமானங்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கும் திருமணம் கஷ்ட நஷ்டம் அவமானம் இதெல்லாம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் திருமணத்துல அவங்க திருமணம் செய்யும் போது அந்த கஷ்டங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு சில சூழல்களை சந்திச்சு தான் ரொம்ப எளிமையான ஒரு திருமணமா நிச்சயம் இருக்க போறதில்ல அடுத்து திருமணத்தின் போது ஏதேனும் விபத்துகள் விபத்து மீன்ஸ் ஒரு வண்டியில போகும்போது விபத்து ஏற்படுது அதாவது அடிப்படுது மட்டும் விபத்து கிடையாது கல்யாணம் தப்ப சில அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தக்கூடிய விஷயங்களோ இல்ல வேற ஏதோ ஒன்னு ஒரு விஷயங்களோ அப்படி ஏற்படக்கூடியது அத்தனை இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேருமே விபத்து தான் சோ எதையும் ஒரு வகையில இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏன்னா திருமணம் வந்து ஒரு முறை தான் நடக்கும் அந்த ஒரு முறை நடக்கிறதுல ஒண்ணு விபத்துகள் ஏற்படும் இல்ல கஷ்ட நஷ்டங்கள போராடிதான் அவங்க வந்து அந்த திருமணத்தை பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் சிலருக்கு மட்டும் அந்த திடீர் அதிர்ஷ்டம் உருவாகும் டக்குன்னு இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஒரு வாரத்துல ஒரு மாசத்துல வந்து டக்குன்னு பொண்ணு அமைச்சு பையன் அமைச்சு அவங்க திருமணம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் 
சோ எல்லாருக்குமே இந்த திருமணத்துல பாதிப்புங்கிற ஒரு விஷயத்தை இருந்துகிட்டே இது பண்ண வேணாம் இங்க திடீர் ரிஸ்கமும் இருக்கு ஆனா கஷ்டப்படாமலாம் திருமணம் நடக்காது கொஞ்சம் போராடிதான் இப்ப சாமி ஒரு கல்யாணம் திருமணம் முடிக்கிறதுல நான் பட்ட கஷ்டம் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இவங்களோட மைண்ட்ல வரும் அடுத்து கணவன் மனைவி இந்த கணவன் மனைவி விஷயத்துல நிச்சயம் வந்து அவங்க மனைவி ஒரு ஆஞ்சாலமா தான் அவங்க மனைவி ஏதேனும் ஒரு வகையில கஷ்டம் நஷ்டங்கள் பட்டு அவமானப்படக்கூடிய சூழல்கள் ஏற்பட்டே தீரும் ஏதேனும் ஒரு வகை ஏறும் அவங்க அவமானப்பட்டே தீருவாங்க அந்த ஏழாம் மதிப்பு எங்க இருக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதை சார்ந்த அவமானங்கள் கூட சொல்லிக்கலாம் அல்லது இந்த எட்டாம் இடத்துல ஏதேனும் ஒரு திறனும் வந்து அமர்ந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து கணவன் மனைவியிடையே பிரிவு ஏற்பட்டே தீரும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பிரிவு ஏற்பட்டு இப்ப வந்து பிரசவத்துக்கு பிரியதும் ஒரு வகையில பிரிவு தான் அல்லது வேலை விஷயமா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வெளியூர் போய் வேலை செஞ்சுட்டு வரதோ அல்லது தற்காலிகமாக ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் வெளியூரோ வெளிநாடோ போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வரதோ இதெல்லாம் வந்து சுபமான பிரிவுகள் சில பேருக்கு அந்த பிளானட் ரொம்ப ஏதோ ஒரு தொந்தரவா இருந்ததுன்னா நிச்சயம் வந்து நிரந்தர பிரிவு கூட அதிகமாக சந்திப்பார்கள் அப்படிங்கிறதும் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது மனைவிக்கோ அல்லது கணவனுக்கோ ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் நிச்சயம் ஒரு வாழ்க்கையில திருத்துனச்சா எப்படி நடந்ததே தெரியலப்பா அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பும் நிச்சயம் நடந்தே தீரும் அதுக்கு அடுத்து கூட்டு தொழில் கூட்டு தொழிலையுமே இப்படிதான் கஷ்டம் நஷ்டம் அவமானங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ரிசர்வ் பண்ணுங்க மேக்சிமம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பக்கமே போகாம இருக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் கூட பரவாயில்ல அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல போறது வந்து மேக்சிமம் வந்து அது பிரிவு நோக்கி போகும் விபத்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஸ்டாப் ஆகும் அதே போல கஷ்ட நஷ்டங்களும் அவமானங்களும் சந்திக்க நேரிடும் ஏதோ ஒரு சில நேரத்துல அந்த திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஒண்ணு கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக வாழ்க்கை முழு கஷ்டப்படுவாங்க சோ முன்னாடியே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் விட்டு வெளியே வந்துட்டு நீங்க உங்க குழப்ப பகுதி கரெக்டு ஏன்னா ஒரு முறைதான் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த ஒரு முறை வாய்ப்புகளை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிட்டு வெளியே வந்து புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறதான் சொல்லுவோம் அதே போல இவங்க நண்பர்களால ரொம்ப கஷ்ட நஷ்டம் அம்மானுங்களை சந்திப்பாங்க இவங்க நண்பர்கள் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஒண்ணு போய் கோத்துட்டு அதனால இவங்க நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்ட நஷ்டம் அம்மானுகள் அதாவது இவங்க நண்பர்கள் எப்படி சூஸ் பண்றவங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கவங்க அவங்க இவங்களும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவங்கள நண்பர்களாக்கி கொண்டவங்களா இருப்பாங்க காரணம் என்னன்னா அவங்க நண்பர்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய அவமானங்கள் கஷ்டங்கள் நடந்த நடக்கணும்னு விதி இருக்கு அப்ப அவங்களதான் இவங்க சூசை பண்ணுவாங்க நல்ல பிரச்சனையும் இல்லாத ஒரு நபரை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நண்பர்களா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவனும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பான் அவங்களோட சேர்ந்து நாமளும் கூட போய் ஒரு நட்பு வச்சுக்கிட்டு நாமளும் அதோட சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பான் லைஃப் கொண்டுட்டு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பாங்க அல்லது இவங்க ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு அப்படி ஒன்னு சொல்லிக்கிட்டு உயர்த்தி கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத கொண்டு போவோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்பதாம் பகம் தந்தை தந்தை குருநாதர் ஆன்மீகம் நெடுந்தோற பயணம் பயணம் இங்க ஆயுள் வேணாம் அவமானம் கஷ்டம் நஷ்டம் விபத்து இழிவு திடீர் அதிர்ஷ்டம் அதாவது இந்த இடத்துல இப்ப தந்தைக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இவர்களுடைய கஷ்ட நஷ்டம் அவமானங்கள் இந்த ஜாதகருடைய கஷ்ட நஷ்ட அவமானங்கள் எல்லாம் அவருடைய தந்தையை சாரும் அவங்க தந்தைக்கு தான் போகும் ஒருத்தர் ரிசபலகத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க தந்தை வந்து படாத படம் போட்டுருவோம் அச்சுக்கியோ என்ன பயங்கர ரிஸ்கா இருக்கும் ஏன்னா அந்த எட்டாம் பகம் அப்படியே ஒரு வேலை கஷ்டம் நஷ்டம் அவமானங்கள் விபத்துகள் பிரிவு இது அத்தனையுமே அவர் தந்தைக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்ததாக இருக்கும் எப்பயாவது ஒண்ணு திடீர் அதிர்ஷ்டம்னு அவர் வாழ்க்கையில ஒரு அதிர்ஷ்ட கதவு தட்டும் ஆனா மற்ற நேரங்கள் பொதுவாகவே இப்படியாகத்தான் இருக்கும் அதே போலதான் இவர்களுக்கு 
ஒரு ஜோதிட சொல்லித்தரும் ஒரு தொகை சொல்லித்தரும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம்னா இவங்க குருநாதர்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை தான் ரிசுபலக்கணத்தோட ராசியோட குருநாதர்களுக்கும் சேம் இதே பிரச்சனைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் யாரு ரிசுபலக்கணத்தை வழிகாட்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு கஷ்டம் வரும் ஏன்னா குருநாதர்னா ஒரு வழிகாட்டி ஒரு நிமிஷம் வழிகாட்டுறாங்களோ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வழிகாட்டியும் கூட அந்த வழிகாட்டக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த கஷ்ட நஷ்ட உண்மைகள் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கும் ஒரு திடீர் நஷ்டம் உண்டு ஆனா இந்த திடீர் நஷ்டம் எட்டாம் போகம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே ஒரு திடீர் நஷ்டத்துக்காக வாழ்க்கை போல கஷ்டப்படுறவங்க யாருன்னா அதுதான் எட்டாம் பாகம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன இல்ல ஆன்மீகம் இவங்க இந்த ஆன்மீகத்துல அதாவது இந்த கஷ்ட நஷ்ட அவமானங்கள் எங்க நடக்குன்னா ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சார்ந்த இடங்கள்ல நிகழும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் இந்த கோயில்கள்ல இல்ல ஆன்மீக பணி செய்யறேன் அது செய்யறேன் இது செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு போய் சிறப்பா செஞ்சு அதுல ஏதாவது ஒரு கெட்ட பேர் அவப்பேர்கள் வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அவமானப்படக்கூடிய அதனால கஷ்ட நஷ்டங்களை பெறக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ரசபலக்கங்கள் ஏன்னா இந்த அப்படியே இந்த விஷயத்தை தூக்கி இந்த ஆனால் அதே மாதிரி இவங்க நெடுந்தூர பயணத்திலையும் கொஞ்சம் சிக்கல்கள் இருக்கும் ரொம்ப தூரமான டிராவல் எல்லாம் இவங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இதாகாது ரொம்ப ஐயோ சாமி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோமா இவ்வளவு தூரம் இப்படி பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெடுந்தூர பயணத்திலையும் கொஞ்சம் போராட முறைத்தன்மையும் இந்த கஷ்டங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறத நம்ம பதிவு செய்யலாம் அதுக்கடுத்து தந்தை குருநாதர் ஆன்மீகம் நெடுதூர பயணம் தொழில் ஜீவனம் அதுக்கடுத்தது பதவி கௌரவம் பதவி பட்டம் கௌரவம் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பத்து நபை தொழில் தான் வேற ஒன்றும் பெருசாக பார்க்க தேவையில்ல சரி ஓகே இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதை நம்ம நீங்க பிள்ளைப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்ப தந்தை இவரோட தந்தை எப்பவுமே தொழில் 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 சொல்ற தொழில் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்க ஒரு நபர் இருப்பாங்க எனக்கு வேலை தான் பா முக்கியம் நான் வேலையை தான் பார்ப்பேன் சும்மா உங்களோட வேலைகள் எல்லாமே நல்லா செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க என்னோட இலக்கு வேலை அந்த வேலைக்கு போறதுக்கு நான் என்ன வேலையோ அதை பார்த்துட்டு இருப்பேன் இல்ல வேலை எங்கேயாவது வெளியூர்ல வேலை அங்க ஓடிட்டு இருப்பாரு வேலை கிடைக்காம கூட போயிடும் அதனால வேலை 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 அந்த தொழில் அந்த தொழில் ரீதியான விஷயங்கள் இப்படியே அவரு டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபரா இருப்பாங்க எனி டைம் அதே ஸ்டாப்ல தான் பேசக்கூடிய நபரா இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஜீவனம் எப்படி சம்பாரிச்சு எப்படி ஜீவனம் பண்றது எப்படி புழைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திலேயே ரொம்ப குறிக்கோளா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு தந்தை வந்து ஏதாவது ஒரு கிழ பதவிக்கு ஆசைப்படக்கூடிய நபர்களோ பட்டங்கள் பெறக்கூடிய நபர்களும் கௌரவத்தை விரும்பக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் அந்த கௌரவம் முக்கியம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு தந்தையா தான் இவங்களுக்கு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் அதுக்கடுத்து இதே சேம் கான்செப்ட் தான் குருநாதருக்கும் நம்ம பொருத்தி பார்க்கிறோம் அதுக்கடுத்தது ஆன்மீகம் ஆன்மீக விஷயத்திலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக பணி செஞ்சுட்டு ஆன்மீக விஷயத்துல போயிட்டு எனக்கு அங்க கௌரவம் கிடைக்குமா அந்த கௌரவம் கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு தான் இந்த இடத்துல அவமானங்கள் எல்லாமே பண்றாங்க அது வேற விஷயம் அந்த பதவி புகழ் பட்டம் இதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் எதிர்பார்த்து இங்க இவ்வளவும் கஷ்டப்படுறாங்க ஒவ்வொன்றத்துக்கும் அது ஆசையை துன்பத்துக்கு காரணம்ங்கிறத இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எல்லாமே எடுத்து பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஆய்வு பண்ணுங்க இன்னொரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது இன்னும் வேற ஆங்கிள்ல கூட இருந்தா இதே இன்னும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லக்கணத்துக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அல்லது நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க இதுலேயே ஆட்சி உச்சம் நீசம் இது அத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு அங்க என்னென்ன நட்சத்திரம் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில் வேற இருக்கு சோ இதுலயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு 
அது இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெல்ல தெளிவா நிறைய விஷயங்கள்ல ஒருத்தர் வந்து ரசபலக்கணமே வந்து தோல் உரிச்சு காமிச்சிடலாம் உங்க ஸ்கிரீன் உங்க கண்ணு முன்னாடி ஸ்கிரீன்ல படம் ஓடணும் இவங்களோட வாழ்க்கை இப்படி 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 தான் இப்படி இப்படி தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வெளிப்படையவே நிறைய விஷயங்களை வந்து ரசபலக்கணமா இப்படி இப்படி தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஆனா ஆமாங்க அப்படின்ற ஒரு சூழலுக்கு வருவாங்க இவங்க நெடுந்தூர பயணம் செஞ்சு இவங்க வந்து தொழில் செய்வாங்க சோ தொழிலுக்காக ஏதோ ஒரு வகையில நெடுந்தூர பயணம் அல்லது இப்போ ஒரு துணி கடையே வச்சிருக்காங்கன்னா இங்க வந்து சூரத் பம்பாய் இப்படிலாம் விட்டு பாம்பாய் இப்படிலாம் போயிட்டு அங்க போயிட்டு பர்ச்சேஸ் போட்டு வர வந்து இங்க தொழில் பண்ணக்கூடிய நபர்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி பனாரஸ் வாரணாசி இப்படி சோ எப்படியாவது ஒண்ணு எதையும் ஒரு வகையில தொழிலுக்காக ஒரு நெடுந்தூர பயணம் செஞ்சுதான் இவங்க தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இதனுடைய விஷயங்களை இப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படியே நம்ம என்ன பார்ப்போம் பத்தாம் பழம் பத்தாம் பழம் தொழில் தொழில் ஜீவனம் பதவி பட்டம் கௌரவம் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இங்க பதினொன்னு பார்ப்போம் மூத்த சகோதரர் ஆசை லாபம் லட்சியம் அபிலாசைகள் இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இவங்களோட தொழிலுக்கு மூத்த சகோதரர்கள் ஏதேனும் ஒரு வகையில சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க வருமானத்துக்கு இளைய சகோதரர்கள் பார்த்துக்கிட்டோம்னா தொழிலுக்கு மூத்த சகோதரர்கள் அப்ப அந்த ரிசர்வ லக்கணமாவே ஒரு தொடர்பு பாத்தீங்கன்னா ஏதேனும் ஒரு வகையில அந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரிசர்வ் லக்கணமே குடும்ப சமம் அப்ப அந்த குடும்பம் ஏதோ ஒரு வகையில கம்பைன் வருது ஒண்ணு மூத்த சகோதரனால அல்லது இளைய சகோதரனால பிரச்சனைகள் வரணும் அந்த தொழிலுக்கோ போட்டியாகவோ நான் வந்து பிரச்சனைகள் வரணும் அல்லது ஒட்டுக்கா சேர்ந்து அல்லது ஏதேனும் ஒரு வகையில தம்பி ஏன் அப்படி இருக்க வா உன் தொழிலுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழிலுக்கு மூத்த சகோதரர்கள் ஏதேனும் ஒரு வகையில சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அல்லது மூத்த சகோதரர்களை பயன்படுத்தி இவங்க தொழில் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சீமான் கால மாதிரியே இன்னொன்னு அஹ் அண்ணன் அண்ணன் சொல்லிட்டு தொழில் செய்யற இடங்கள்ல இவங்க வந்து வேலை வாங்குவார்கள் எல்லாத்தையும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள நீங்க உங்க நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு வழக்காடு சொல்லிட்டு எப்படி இப்படி வருதோ அந்தந்த இடத்துல அதாவது அப்படி இப்படி பொருத்தி பார்க்கறது உங்களோட டேலண்ட் தான் அதுக்கடுத்து தொழில் இவர் தொழிலே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு செய்வார் சும்மா வந்து ஏதோ தானங்களை ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த தொழில ஒரு லட்சியமா எடுத்துக்கிட்டு அப்படி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் தான் பார்ப்பாரு தொழில் செய்யற இடத்துலயே அவரோட அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நபராகவும் இருப்பாரு அப்படிங்கிறத நாம இங்க பதிவு செய்யலாம் அதே போல ஜீவனம் அவங்களோட ஜீவனத்துக்காக சேம் அதே கான்செப்ட் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே போல பதவி பட்டம் கௌரவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம் சோ இந்த பதவி பட்ட கௌரவம்லாம் இவங்க அண்ணனுக்கு கிடைக்கும் அண்ணன் உகையராவுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் அண்ணன் பங்காளி உறவினரும் அதுக்கடுத்தது பதவி ஆசை பிடித்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது இவரா தான் இருக்கணும் பதவி ஆசை அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதே போல இந்த பதவினால அவரோட லாபங்களும் நிறைவேறும் அதை லட்சியமாவே கொண்டு இருப்பாரு நீங்க ஒண்ணு இல்ல ரிசர்வ்னா கருணாநிதி அப்படின்னு ஒத்த மனிதனோட விஷயத்த நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே இது அத்தனையும் நீங்க பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்ண கச்சிதமா பொறுத்து வரும் வேற எதையுமே நான் சொல்ல வரல அதுக்கு உண்டான செல் நீங்க கருணாநிதியோட வாழ்க்கையை கம்பேர் பண்ணுங்க சோ அவரு வந்து கடவுளுக்கணும் ரிசர்வராசி நினைக்கிறேன் அந்த ரிசர்வராசி தன்மைக்குமே இது எல்லாமே பொருந்தும் கடகத்தோட தன்மைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் அது அதையும் நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க அவரோட சந்திரன்கிறது வந்து மனசு அவரோட மனம் என்ன ஓட்டம் எல்லாமே வந்து அந்த ரிசர்வராசி தன்மையில இதெல்லாம் செயல்படும் சோ லக்னங்கிறது உயிர் அவருக்கோட செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் செயல்பாடுகள் அது சிந்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட மனசு எதிர்பார்க்கக்கூடியது சிந்திக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு புரிய வரும் சோ அந்த பட்டம் கௌரவத்துக்காக இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே 
நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பொருத்தி பார்த்தோம்னா அது நிச்சயம் நடந்தேறும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து மூத்த சகோதரர் மூத்த சகோதரர் ஆசை லாபம் லட்சியம் அபிலாசைகள் அப்படின்னு இங்க வந்து விரைய முதலீடு ஐயன சைன சுகபோகம் வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பு அப்படின்றதெல்லாம் கொடுப்போம் சரி ஓகே அப்ப மூத்த சகோதரர்களால இவருக்கு தொழிலுக்கு மூத்த சகோதரர்களை பயன்படுத்தலாம்ங்கிறது ஒரு எண்ணம் ஆனா மூத்த சகோதரர்களால விரைவு ஏற்படுத்துறது தான் அதிக வாய்ப்பு மூத்த சகோதரர்களால விரைவு ஏற்படுத்துறது தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல இவங்க மூத்த சகோதரர்கள் ஒண்ணு அதிகம் வாழ்க்கையில விரைவமா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அல்லது முதலீடுகளையும் அதிக அளவுல சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இந்த பண்ட போகம் எப்பவுமே விரைவமும் அங்கதான் இருக்கு முதலீடும் அங்கதான் இருக்கு சோ ரெண்டுமே அதுல அந்த விரைவத்தையே சுபமும் முதலீடா மாத்திர தன்மையே அங்க அங்கதான் இருக்கு அதுக்கு உண்டான பரிகாரங்கள்லாம் ரொம்ப எளிமையான பரிகாரங்களும் இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு லக்னாதிபதி பணம்ல இருந்தாலே அல்லது ரெண்டாம் அதிபதி பணம்ல இருக்கு அல்லது பத்தாம் அதிபதி பணம்ல இருக்குன்னா அவங்க செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் ஒண்ணு இன்சூரன்ஸ் தொகு மாதிரி ஏதேனும் ஒரு வகையில அவங்க சம்பாதிக்கிற அந்த பணத்தை வந்து ஏதேனும் ஒரு வகையில எடுக்க முடியாத தொகையா சேமித்து வைப்பதன் மூலம் அவது வரமாக மாறி முதலீடாக மாறும் சோ இதெல்லாம் செய்யாதவங்க கடைசியா வந்து கூட்டி கிழிச்சு பார்த்தா அவன் மாசம் ஒரு லட்ச ரூபா வந்துடும் வந்தாலும் கடைசியா பார்த்தா என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற சூழலை தான் வந்து நிக்க கூடும் காசு போன நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு ஏதாவது விபத்து ஏற்படணும் அதுல வந்து லேக்ஸ்ல கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு கடனம் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்ல குடும்பத்துல யாருக்காவது ஒண்ணு ஒரு சிக்கல் ஏற்படும் சோ அவங்க செய்ய வேண்டியது இப்படிதான் செய்யணும் அல்லது எடுக்க முடிய தொகைய முதலீடு பண்ணலாம் டெபாசிட் பண்றது சோ அந்த மாதிரிதான் சோ மூத்த சகோதரர்கள் அயன சேர சுகபோக விஷயத்துல அது ரொம்ப வந்து ஈடுபாடுகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல மூத்த சகோதரர்கள் வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பு ஏதேனும் ஒரு வகையில் இருக்கும் ஒண்ணு வெளியூர்ல போய் வசிக்கலாம் அல்லது வெளியூர்ல போயிட்டு வேலை நிமித்தமாக ஏதோ ஒண்ணு போகலாம் அல்லது வெளியூர் வெளிநாட்டுல ஏதோ ஒரு காண்டாக்ட் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இவரோட ஆசை இவரோட ஆசையால நிறைய விரயங்கள் அடை அடைவார் இவரோட ஆசையால நிறைய விரயங்கள் அடைவார் இவரோட இவரோட ஆசையில எப்படி இருக்கும் நிறைய முதலீடு பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் அதே போல பயண செயல சுகபோகங்கள் நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு மனைவோட சந்தோஷமாக இருந்தது நேரத்துக்கு தூங்கணுங்கிற ஒரு ஆசைகள் நிச்சயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதை லட்சியமா கூட பார்ப்பாரு அப்படின்றது சொல்லலாம் அதே போல இவரோட அபிலாசைகளும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு இடமா அந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாரு ஏன்னா பதினொன்னாம் இடம் இப்ப இருக்க இடம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்க அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம் சோ அதற்கு தகுந்த போலதான் இதுல எல்லாமே இருக்கும் இவரோட அபிலாசைகள் பூர்த்தி செய்ய வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்குவாரு அப்படிங்கிறதும் நம்ம இங்க சொல்லலாம் சோ இவரோட அபிலாசைகள்னாலே நிறைய விரை செலவுகளும் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் அல்லது சின்ன வீட்டுக்காக அதிகமா விரை செலவு பண்ணி பணத்தை இழப்பாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லலாம் சோ இந்த விஷயங்கள் தான் அவரோட வாழ்க்கையில நடக்கும் இதுக்கு அடுத்தது ஒன்னா பார்க்கணும்னா ஜாதகர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு போங்க இந்த பன்னெண்டுனா விரயம் முதலீடு சுகபோகம் வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பு அப்போ இவங்க விரைவுலாம் யாரால் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாதகரா வாழ்க்கை யார் பொறுப்பு அதுக்கெல்லாம் இந்த ஜாதகரே தான் பொறுப்பு இவருடைய விரைவுகள் அத்தனையுமே விரை செலவுகள் அத்தனையுமே ஜாதகரால தான் நடைபெறுகிறது அதே போல இவரோட முதலீடுகளும் அந்த ஜாதகரால தான் நடைபெறுகிறது அந்த ஜாதகர்கள தான் இது அத்தனை விஷயங்களும் இருக்கிறது அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது அயன சேன சுகபோகங்களும் அந்த ஜாதகர் முடிவு பண்ணா மட்டும்தான் அபுர் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் அபுர் அதுக்கு தயாராக இருந்தா மட்டும்தான் 
அதை வந்து சிறப்பாக அவங்களால வெளிப்படுத்தவும் முடியும் செய்யவும் முடியும் அப்படிங்கறது தான் நம்ம அதை சொல்லணும் அதுல இருந்து வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பு இந்த வெளியூர் வெளிநாடு அப்படிங்கிற தொடர்பு அதை எப்படி நீங்க பாக்கணும்னா அதுக்கும் இந்த ஜாதகம் ஜாதகம் நினைச்சாருன்னா வெளியூர்ல போய் வசிக்கலாம் இல்லைன்னா எல்லா பொறுப்புமே எல்லா பிரச்சனைகளுமே எல்லா விஷயங்களுமே அந்த ஜாதகர் மேல பணி சுமுத்திர பகவன் தான் மேஷம் சோ இப்போ உதாரணத்துக்கு கடை விளக்கணுமா இருக்கு பத்தாம் மடம் தான் மேசம் அப்போ அந்த தொழில் நல்லபடியா நடக்கணுங்கிற விஷயமே அந்த ஜாதகரா தான் முடியும் அதுக்குன்னு வேற யாருமே கிடையாது இந்த ஜாதகர் முடிவு பண்ணா மட்டும்தான் அந்த தொழிலு அங்க நடக்கும் அப்படிங்கறதான் நம்ம சொல்ல முடியும் சோ இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயங்களுமே இதுல ஜாதகரோட பிடியில தான் இருக்கு அவர் வந்து அவர் வாழ்க்கைய விரைய இல்லாம முதலீடா கொண்டு போறதும் இந்த ஜாதகர்கள் தான் இதுக்கு பொண்டாட்டி குற்றம் சொல்றதோ அல்லது அப்பா அம்மா குற்றம் சொல்றதோ இல்ல மக்கள் குற்றம் சொல்றதோலாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு ஜாதகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் பாவங்க ரீதியாக ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அதாவது அஞ்சு அஞ்சு காரணத்துவங்களை எடுத்து நம்ம சொல்லிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது இதுல ஆட்சி உச்சம் நீசம் சமம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு அதாவது ஆட்சி அப்படின்னா அது எப்படி செயல்படும் நீசம் எப்படி செயல்படும் உச்சம் உச்சம் இப்போ நமக்கு வந்து ஐந்தாம் மடத்துல நீசம் வராது சுக்கரன் லக்னாதிபதி ஐந்தாம் மடத்தில் சுக்கரம் நீசம் வராது அப்போ ஐந்தாம் மண்டபம்னா என்னென்ன வருது குழந்தை கல்வி காதல் பூர்வீக சொத்து புத்தி இவரோட அதீத புத்தியால தான் இவரோட வாழ்க்கை கெடுத்துக்குவாரு இவங்க குழந்தைகளை பார்த்து பார்த்தே இவரோட வாழ்க்கை கெடுத்துக்குவாரு அதுக்குன்னு குழந்தை பார்க்காம இருக்கிறதுங்கிறதுல அதுக்கு கொண்டாட்டி இல்லைன்னா மற்றவங்களோட பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சுகம் வெறுமையா அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை வந்து அதிகமா பாசம் வச்சுக்கிட்டு அது அது பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டு அப்படியே நீங்க போனீங்கன்னாலும் வாழ்க்கையை வந்து ஏன்னா லக்னாதிபதி நீசம் அதுவே அடுத்தது என்ன கல்வி இவங்க அதிகமா படிக்கணும் படிக்கணும்னு சொல்லியே வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கோங்க ரிசர்வல் கணக்காருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேல படிப்பை நிப்பாட்டிட்டு குழப்பம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இல்லாத வாழ்க்கையும் சரியான முறையில பாத்துக்கோங்க அவங்களே சரியான முறையில பாத்துக்கோங்க இல்லை என்றால் நான் படிக்கிறேன் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கேற்ற ஒரு வர்ணம் தெரியுது அதற்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணி அந்த சில பேர்லாம் கல்யாணம் ஆகியும் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி படிக்கிறவங்களோட வாழ்க்கையில நிம்மதியே இருக்காது இவங்க எப்ப படிப்ப நிப்பாட்டிட்டு புழப்ப பாக்குறவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க சோ அது போல அதே மாதிரி காதல் விவகாரங்கள் காதல் காதல் காதல்னு போனாங்கன்னா இவங்க வாழ்க்கையே திருத்து போன இவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனைக்குள்ளாகும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நடக்கும் அவங்களுக்கு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா லக்னாதிபதி அங்கதான் நீசம் முதலாளி இயற்கையான தன்மை அங்கதான் இருக்குது அதனால எக்காரத்து கொண்டு இவங்க வந்து கா முன்னாடி லோக் பண்றவங்களும் இருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு ஆணும் பொருந்து லோக் பண்றவங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆஹ் அது நல்ல கதல் கள்ள கதல் எந்த கதல் இருந்தாலும் இவங்க காதல் விவகாரங்களில் போய் ஏதேனும் ஒரு இதுல சிக்கி தவிப்பார்கள் சோ அப்போ அந்த காதல் விவகாரங்களை போகாம இருப்பது நல்லது அப்படிங்கறதான் இங்க நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பூர்வீக சொத்து சில பேர் பாருங்க இந்த ரசபலக்கணும் ரசபராசிகாரங்க இந்த பூர்வீக சொத்தை கட்டி முடிச்சுக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க ஆனா அந்த பூர்வீக சொத்து அதனால பங்காளி சென்றேன் அதனால வந்து ஒட்டுமொத்த குடும்பமே செதைஞ்சு போனாலும் எனக்கு என் பூர்வீக சொத்து வந்தாகணும் எனக்கு என் பூர்வீக சொத்து இருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு நான் இதுக்காக அந்த பூர்வீக சொத்து கூட அவ்வளவு வராது இதுக்காக நான் ஒரு இருபது லட்சம் செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல இதனால நாங்க மட்டை ஒடிச்சுக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு பூர்வீக சொத்து வேணும்னு சொல்லி யாராவது போறாங்களோ அவங்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இழக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு இயல்பாகவே இந்த பூர்வீக சொத்துல செய்வன தீவன பிரச்சனைகள் சில கோளர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கு சோ மேக்சிமம் இவங்க வந்து பூர்வீக சொத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி வாழ்றப்ப இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய சஜஷனா எடுத்துக்கணும் இதே போலதான் உச்சம் ஆட்சிக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் சோ சார் இன்னும் வகுப்பு இருக்கீங்களா இல்ல போதுங்களா
சார் எடுக்கிறீங்களா என்ன என்ன எடுக்கிறீங்க சார் நான் என்ன சொல்றீங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா இல்ல போதுனா டைம் முடிஞ்சிச்சுனா ஓகே போதும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனா அத நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் ஆ ஓகே சார் நம்ம டஃப் செக்ஷன் போயிடலாம் இப்போ எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கோ சார் கிளியர் பண்ணுவாங்க சார் ரொம்ப அருமையா கிளாஸ் எடுத்தீங்க ஓகே மேடம் நன்றி புரிஞ்சதுங்களா ஆ மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சார் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் புரியாம இல்லை எனக்கு புரிஞ்சது இந்த சார் நல்லாவே புரிஞ்சது சரி மேடம் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க தண்ணி ஏதாவது குடிக்கிறதா குடிச்சுக்கோங்க நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு நான் கூப்பிடுறேன் வை சுப்ரமணியன் சார் இருக்கீங்களா மேடம் இருக்கேன் மேடம் வணக்கம் மேடம் கேளுங்க சார் சார் கிட்ட உங்களோட டவுட் கேளுங்க ஹலோ சார் குருஜி சார் வணக்கம் சார் நமஸ்காரம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் மிக சிறப்பா சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் அதாவது காலபுரி தத்துவத்தையும் நம்மளுடைய அந்த லக்னம் ராசி இதனுடைய அவங்களுடைய குணாசயங்கள் எப்படி இருக்கும் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது இதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொஞ்சம் புரிய வைக்கணும் ரொம்ப மிக தெளிவா சொன்னீங்க சார் மிக்க மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் டவுட் ஒண்ணு இல்லை சார் நல்லா புரிஞ்சு சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் சார் நன்றி நன்றி சார் ராஜன் கோயம்புத்தூர் சார் இருக்கீங்களா வணக்கங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் சார் கிளாஸ் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்துச்சுங்க சார் ஒவ்வொரு லக்னத்தை பத்தி இப்படி அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பெரிய ஜிவிஆர் எல்லாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரிசப்ப லக்கணமோ இல்ல ரிசப்ப ராசின்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓகே இருங்க நீங்க அவர் சொன்னது அத்தனையுமே அவருக்கு பொருந்துச்சு எப்படின்னா அவர் வந்து தூர தேசம் அடிக்கடி வெளியூர் பயணங்க அதிக பயணம் செஞ்சு சம்பாதிக்கக்கூடிய தன்மை அப்புறம் பூர்வீக சொத்துக்காக எதை வேண்டாலும் இழக்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பாரு அவர் பூர்வீக சொத்து பிரச்சனை கடைசி இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குதுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தீராது விட மாட்டாரு அவரே விட மாட்டாரு அந்த பிரச்சனை தீர்க்கறது விட மாட்டாரு அவருக்கு இந்த வீடியோ காமிச்சு கொஞ்சம் வேற வழி இல்ல என்னங்க சார் இந்த வீடியோ போட்டு காமிச்சு அப்புறம் சார் அப்புறம் வம்பு வழக்குங்கிறது அவர் இல்லைன்னு தூக்கம் வராது சார் ஏதோ ஒரு கேஸுக்கு கோர்ட்டு நடந்துட்டே இருப்பாரு கோர்ட் கேஸ் நடந்துட்டே இருப்பாரு அப்புறம் குழந்தைகளுக்காக எதை வேணாலும் இது பண்ணுவார் செலவு பண்ணுவார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்குவாரு நீங்க சொல்றது வந்து இது நூத்துக்கு நூறு உண்மைங்க இந்த ரிசப் லக்கணத்தை பத்தி எனக்கு தெளிவா எனக்கு எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எங்க தம்பிக்கு எப்படி அப்படி நிதர்சனமா பொருந்ததுங்க இவ்வளவு அப்ப நான் நினைச்சிட்டேன் நானு அப்ப இது மாதிரி பன்னெண்டு லக்கணத்துக்காரருக்கும் எடுத்துட்டோம்னா தெளிவா நம்ம அவங்களுடைய டோட்டலா அவங்க இது சொல்லிடலாம் அப்படின்றது இப்ப புரிஞ்சிருச்சுங்க இப்ப எவ்வளவு அழகா வருதுங்க சார் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்றீங்க அது எல்லாமே அவருக்கு பொருந்தி வருதுங்க தொழிலாகட்டும் சமுதாயமாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் குடும்பமாகட்டும் எல்லா விஷயத்தையும் டச் பண்ணிட்டீங்க அது எல்லாமே அவருக்கு பொருந்ததுங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதே மாதிரி இளைய சகோதரர் இளைய சகோதரருக்காக எது வேணாலும் அதையும் சொல்றேன் செய்யறாரோ இல்லையா பட் அதை பத்தி அடிக்கடி பேசிட்டே இருப்பாருங்க சோ அப்ப வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சுங்க சார் இந்தோட கிளாஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்சுங்க சார் நன்றி நன்றி பாண்டிக்கு <laughs> 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 அந்த சார் அவங்களுடைய பலத்தை பலவீனத்தை அது ஆட்சி உச்சம் நீச்சம் இதை வச்சு எடுக்கிறதாங்க சார் அதுதான் சரிங்க சார் சரிங்க சார் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் சிறப்புங்க சார் சார் டவுட் கேட்குறீங்களா எப்படி சார் சார் கிட்ட சொல்லிட்டுங்கம்மா ஆ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றிங்கம்மா யோகா ஸ்மார்ட் டேபா என்னோட <laughs> 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 
இந்த தளத்தை அமைத்து கொடுத்த நமது குருநாதருக்கும் நமது டிஜியல் நிர்வாகிகளுக்கும் முதலில் நன்றி வகுப்பு எடுத்த ஐயா அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக ஆஹ் அச்சர பிரசர் இல்லாமல் சுத்தமாக உறுதி வரக்கூடிய அளவில் வகுப்பு எடுத்திருக்கிறார் இறைவனுடைய அனுகூலம் பிரபஞ்சத்தினுடைய அனுகூலம் இன்றைக்கு நாம இந்த வகுப்பை நாம் கேட்க வேண்டிய நிலையில் கொடுத்ததுக்கு பிரபஞ்சத்திற்கும் குருநாதருக்கும் டிஜியல் தளத்திற்கும் முதலில் நன்றி அம்மா ரிஷப ராசி ரிஷப லக்னம் ரெண்டுத்துக்குமே பொருந்தி வர போல இருக்குது அந்த லக்னாதிபதியோ ராசியாதிபதியோ யார் வலிமையா இருக்கிறாங்களோ அந்த வலிமையுடைய லக்னமா இருந்தா லக்னத்துக்கு இல்ல ராசியா இருந்தா ராசிக்கு எடுத்து வச்சு பார்க்கும் போது மிகவும் அற்புதமா பொறிந்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது எனக்கு நெருங்கிய நான்கு பேர் ரிஷப லக்னம் ரிஷப ராசியை சார்ந்து இருக்கிறார்கள் நான்கு நான்கு பேர்கள் பல பேருக்கு இது பல விஷயங்களுக்கு இந்த ராசியை பாவங்களுக்கு பொருந்தி வரக்கூடிய நிலையில் இது இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நாம் அந்த கிரகங்களின் ஆட்சி உச்சம் கிரகங்கள் அமரம் ஸ்தான பலம் இவைகளை வச்சு பலன் எடு எடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த தசா புத்திகளை வைத்து இதில் இருந்து பலன் எடுக்க முடியுமா என்பதை ஐயா கொஞ்சம் தெளிவுறுத்துமாறு வேண்டுகிறேன் அம்மா பன்னெண்டுமே கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில எடுத்துடலாம் அது எப்பப்ப நடக்கும் அப்படின்னா கோச்சாரத்துல அந்த சுக்கரன் எங்க செயல்படுறாரோ அந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த அந்த பாவுத ரீதியா செயல்படும் உதாரணத்துக்கு ஒரு தசா புத்தி நம்ம கால்குலேட் பண்றது மெயினா இது அழிச்சிடலாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் கஷ்ட இருக்கு இந்த தசாநாதன் எங்க இருக்கிறார் லக்னத்துக்கு எங்க இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த குறிச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு ராகு தசம் நடக்குது சந்திரன்ந்திர <laughs> இப்ப இங்க இருக்கிறாங்க சந்திரன் ரெண்டு கால நாள்ல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிராவல் ஆயிடுச்சு அது இன்னும் ஈஸியா சொல்லலாம் சோ இப்போ லக்னத்துக்கு இந்த நாதன் கோச்சார்ந்த இருக்கிறாரு அதை நீங்க கவனிச்சுட்டு வரணும் அட் த சேம் டைம் கோச்சாரத்துல மெருகு சீரிடத்துல இருக்காரா ரோகணியில இருக்காங்களா கிருத்திகையில இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத எப்பவுமே பார்க்கலேட் பண்ணிட்டு வரணும் 
சரி ரோகிணியில் இருக்காங்க அப்படின்னு வேலை செய்யறது இருக்கும்போது என்ன நடந்திருக்கும் வேலை செய்யும் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க பெருகசீரிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லக்கணத்துக்கு ரெண்டுக்கும் ஐந்து குறைவர் ரெண்டு பையன் அடுத்தது வந்து ரோகிணி இந்த லக்கணத்துக்கு எட்டு மட்டும் செயல்படும் ஏன்னா ஒரு வீடு தான் மூணாவது கிருத்திகை அடுத்தது ஒன்பதாம் பாவம் வேலை செய்யும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதே ராகு வந்து இந்த வீட்டுக்கு வராங்க வர ஆறு தவறாங்கிறதுனால இந்த அவர்களுக்கு மிக கஷ்ட காலங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிடும் லக்னத்தில் தான் இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆறுனா எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு நல்லா தான் இருக்கு அந்த கதை இங்க கிடையவே கிடையாது ஆறுனா அவருக்கு கடன் ஒன்பதுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்காம அவர் போக மாட்டார் போவார் சரி எந்தெந்த வகையில ஏற்படுத்துவார் மிருக சீரிடத்துல போகும்போது சாரி அஞ்சுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் மிருக சீரிடத்துல போகும்போது ஐந்துக்கும் பன்னெண்டுக்கும் ஏன்னா இங்க இருந்து அஞ்சாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் சோ கடன் மூலியமா வருது குழந்தைகள் கல்வி காதல் இந்த விவகாரங்கள்ல அவங்களுக்கு கடன் ஏற்படுது அதே போல நிறைய ஏதாவது ஒரு விரை செலவுகள் ஏற்பட்டு அதன் மூலியமா கடன் ஏற்படுது அப்படிங்கறத சொல்லும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரோகிணியில ரோகிணியில பயணிக்கும் போது அதே கடன் ஒன்பதுக்கு பிரச்சனை எங்க கொடுக்குதுன்னா எட்டாம் இடம் எட்டாம் செயல்படும் போது கஷ்டம் நஷ்டம் அவமானங்கள் விபத்துகள் மூலியமாக விஷயங்கள் மூலியமாக அல்லது கஷ்டமானது விபத்துகள் மூலியமாக இவருக்கு கடன் ஏற்படும் அப்படிங்கறத சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து கிருத்திகை ஒன்பது அப்ப தந்தைக்கு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகி அல்லது மெய் தந்தை ஆன்மீகம் அல்லது வெளியூர் வெளிநாடு ஒன்பதாம் இடத்துக்கும் குறிக்கும் சோ இந்த பிரயாணங்கள் ஏதாவது ஒரு மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு வந்து கடன் கடன் வாங்கி போட்டு இங்க எல்லாம் போறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படும் அப்படிங்கறது சொல்லுவோம் இப்ப இதே ராக வந்து இங்க இருக்கிறாரு அப்ப கிருத்திகில போகும்போது ஐந்தாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஓரளவுக்கு நல்ல பலாபலன்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இது ஒரு பெண் சாதனமா இப்ப அஞ்சுக்கு வரும்போது இத்தனை நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க அந்த அஞ்சுக்கு வந்த பிறகு பீங்க செடி முடிக்க போற ஒரு கட்டத்துக்கு நெருங்குறாங்க அப்ப அஞ்சாம் இடம் சிறப்பா வேலை செய்யுது அது ஒன்பதாம் அதிகாரியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால கிருத்திக நட்சத்திரத்துல பயன் இருந்ததுனால ரொம்ப பாக்கியம் இருந்ததாக ஏதோ ஒரு இஷ்ட தெய்வங்கள் வழிகாட்டியோடு சிறப்பாக நடக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஈஸியா அதுக்கப்புறம் பரணியில போகும்போது மீண்டும் அந்த கல்விக்கோ குழந்தைகளுக்கோ ஆஹ் எதுவும் ஒரு வேலை இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் மீண்டும் கடனம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் சோ இந்த விஷயங்கள் சார் உங்க ஆடியோ வீடியோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு சார் இப்ப கேக்குதா நான் பேசுது ஆ இப்போதான் சார் கேக்குது ஆ கரண்ட் போயிடுச்சு அதனால ஓகே சரி ஓகே ஆடியோ பண்ணுங்க சார் ஒரு தசநாதன் எப்ப எது பண்ணாலும் கோச்சாரத்துல அவர் எங்க செல்கிறார் அப்படி கவனிங்க கோச்சாரத்துல எங்க செல்றாங்க என்ன நட்சத்திர பாதத்துல செல்றாங்க இப்படிங்கறத கவனிச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து எதன் மூலியமா நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வருது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நிகழ்வு நடக்கணும்ங்கிறது அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து எதன் வழியே பொறுத்து என்னங்க மேடம் நீ கண்டினியூ பண்ணு நீ கண்டினியூ பண்ணு 
அந்த ஒரு நிகழ்வு உங்களுக்கு என்னென்ன செயல்கள் நடக்கணுங்கிறது வந்து அந்த தசாவதன் எங்க போகிறாரோ என்ன பகுப்பு இருக்கிறாரோ அதை பொறுத்து எதன் வழியே அந்த பிரச்சனைகள் இவங்களுக்கு நடக்கணும் எந்தெந்த ரூபத்துல வரணுங்கிறது நட்சத்திர சாரத்தை பொறுத்து அந்த கிரகம் எங்கிட்டு பாக்குதோ அந்தந்த சிந்தனைகள் செய்வாங்க இந்த விஷயத்துக்கு இப்படி இப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ணலாமா இப்படி இப்படி செயல்படலாமா அப்படின்னு செயல்பட்டு இருப்பாங்க அந்த புத்தியோட புத்தியில சந்திரன் கிரகம் அந்த பார்வை போற இடத்துல அந்தந்த நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு புத்திய வந்து சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற வட்டத்துக்குள்ள கொண்டு போறோம் அதாவது புத்தியில பார்வைகள் பார்வைகள் வந்து சிந்தனைகள் வட்டத்துல கொண்டு போறோம் பாதசாரத்தை வந்து எதன் பாதசாரத்துக்கு வழியாக போகுதோ அதாவது எதன் வழியே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள்லாம் எந்த ரூபத்துல வருது அப்படிங்கறத பாதசாரத்தை வச்சு முடிவு பண்றோம் நீங்க எதை நோக்கி பயணம் போடுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது எந்த பாவகத்தில் இருக்குது அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம பண்றோம் முதல்ல எந்த தெளிவு நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு அழகா பலன் சுற்றி தரலாம் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஜோதிடத்துல ஒரு எட்டு விதிகளை வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அடிப்படையில நாலு விதிகள் உயர்நிலையில இன்னொரு நாலு விதிகளை சேர்த்து சொல்றோம் அதுலயே இன்னொரு கான்செப்ட் ரெண்டு விதிகள் சேர்த்து மொத்தம் பத்து விதிகள் இதுக்கு மேல ஜோதிடத்துல ஒண்ணு இல்லை அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் அதுலயே வந்து அந்த பத்து விதிகளும் ஒவ்வொரு பாவத்துக்கு ஆய்வு பண்ணோம்னா வெட்ட வெளிச்சமா அழகா பல பலன்களை கொடுத்தரலாம் துல்லியமா அது கொடுத்தரலாம் சோ அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பம் அவங்க இருக்குது கட்டணால பிரச்சனை வருமா கல்வனால பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கறத அந்த கிரக காரணத்துவம் எது அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை சார்ந்து நீங்க பலன் சொன்னாலே நீங்க வந்து சாதாரண ஜோதிடம்லாம் இல்ல மிகப்பெரிய ஜாம்பவன் ஜோதிடர் அளவுக்கு பல பலன்களை கூறலாம் இது இதன் பிரகாரம் தான் நம்ம ஆய்வு பண்ணி வகுப்புகள் எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுல வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் வேற ஏதாவது இதுல நடத்துறதுல வேற கால சக்கரத்துல இதை வச்சு நீங்க பணம் லக்கணமும் போட்டு முடியுமா ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த ஒரு வகுப்ப உண்மையுமே நீங்க எவ்வளவு கொடுத்து படிக்க முடியும் என்னங்கிறதுல எனக்கு தெரியல ஆனா ஒரு உபயோகமா நீங்க எல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும் நல்ல விதத்துல பன்னெண்டுக்கும் போட்டுக்கிட்டு இந்த அடிப்படை உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் மீதி அந்த கோள்கள் எங்க இருக்கு என்ன நட்சத்திர சாரத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நூறு இல்ல இரநூறு சதவீதமே சொல்லலாம் எந்த இடத்துலயும் வந்து நீங்க யோ அந்த யோகம் வாங்கியிருக்கா கிரக ஆதிபத்திய தோஷம் வாங்கியிருக்கா அந்த இது அது இது எதுவுமே தேவைப்படாது இத நீங்க துல்லியமா கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணுறதோட நீங்க பயன்படுத்தினாலே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாளராக அனைத்து ஜோதிடர்களும் பணம் வருவீங்க நிச்சயம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ள வகுப்பாக தான் அமைஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி மேடம் சுரேந்திரன் சார் இருக்கீங்களா ஐயா சுரேந்திரன் பேசுங்க உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படி ஒவ்வொரு லக்கணமா வந்து நம்மளே போட்டு பாத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டீங்க வழி காட்டிட்டீங்க எல்லா லக்கணமும் போட்டு தரலாம் சார் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு ஏன் பையன் வந்து டிஸ்டர்பல் லக்கணம் இப்ப சொன்னதுல வந்து அந்த ஏழாம் பாவம் சொன்னதுல கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா வந்து சேஞ்ச் அது கம்ப்ளீட்டா மாறிதான் இருக்கு ஏழாம் பாவம் சொன்னோம் ஆறு ஏழையும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னீங்க வெளிநாடு போகும்போது கொஞ்சம் அப்பப்ப பிரிவு உண்டு வெளிநாடு போகும்போது அதுவும் ரொம்ப பிரிய மாட்டான் ஒரு பதினஞ்சு ஒரு மாசம் தான் அதுக்குள்ள கூட்டி போயிருவான் அவன் விட்டு பிரிய நல்லா இருக்கு அப்புறம் தந்தை ஸ்தானம்ங்கிறது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அதை சொன்னது அப்படியே ஒத்து வருது தந்தை ஸ்தானம் ஒன்பதாம் பாவம் மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு சார் எல்லா பாவம் நல்லா இருக்கு சார் அதான் சார் இப்ப ஏழாம் பாவம் ஒருவேளை செவ்வாய் பாவம் என்ன சார் அடுத்து தொடங்கக்கூடிய நல்ல கிரகத்தை தொடரும் போது அல்லது அதற்கு ஏதாவது லக்ன சுபர்கள் நீங்க பொதுவான குரு பாக்குறாரு சுக்கரன் பாக்குறாரு அப்படிங்கிற கதைக்கு ஆகாது எப்பவுமே பொதுவான ஜோதிடர்களுக்கு சொல்றது ஒரே விஷயம் தான் ரிஷப லக்னம் விருச்சக ராசி தான் குரு அதுலயே இருக்காரு 
மாற்றம் <laughs> <laughs> இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டாவது இடத்துலயோ மூணாவது இடத்துலயோ ஒரு குருவோ சுக்கரனோ சனியோ இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் பாவங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் போறோம் அதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணி இன்னும் அக்யூரேட்டா சொல்றது அது ஒரு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்ப நீங்க சுக்கரன் நீக்கு நீச்சத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க ரிஷப லக்னத்துக்கு சுக்கரன் நீச்சம் அந்த ஆறாம் இடத்தினுடைய தன்மைகள் எப்படி இருக்கும்னு அதே மாதிரி உச்சத்துக்கு எப்படி இருக்கும் ஆட்சிக்கு எப்படி இருக்கும் ஆஹ் இப்ப பன்னெண்டாவது இடமும் அதே வருது ஆறாவது இடமாவும் அது வருது அந்த சமயத்துல அதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரிட் பண்றது இது ரெண்டு கொஸ்டின் தான் சார் தேங்க்யூ சார் ஒன்று சார் இப்ப ஆறாம் இடத்துல ஆட்சி பெறாங்க அப்போ ஆறாம் இடத்துல இவங்க ஆட்சி பெறும்போது அது என்ன ஒரு சூழல்னா இவங்களால சண்டை போடாம இருக்கவே முடியாது அந்த சண்டை போறதே இவங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸும் கூட சொல்லலாம் ஆனா மேக்சிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இவங்க சண்டை போட்டு அங்க தன்னை ஒரு மாஸ்கிரவோ காட்டக்கூடிய வேணுகணுமே ஒரு ரொம்ப எடுத்து தன்னை தான் யாருங்கிறதை நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியை வளர்த்துக்கக்கூடிய நபர்கள் யாருன்னா அது ரிசர்வ் கணக்காரங்களும் விரிச்சு கணக்கணக்காரங்களும் இருப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கும் ஒண்ணுக்கு ஆறக்கூடியவர் அவங்களா வருங்க ரிசர்வத்துக்கும் ஒண்ணுக்கு ஆறக்கூடியவர் சொந்த வீடுகளாக இருக்கும் சோ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே இதே நிலை போகும் அதே போல உச்சம் அப்படிங்கிறது பதினொன்னாம் இடத்துல உச்சம் பெறாங்க இந்த பதினொன்னாம் இடத்துல உச்சம் பெறுது பதினொன்னாம் இடம் என்னென்ன வருதுங்க குருவா ஆசை லாபம் லட்சியம் இவங்க 
கலைஞர் அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி இருந்தாரு வாழ்க்கையில மிக உயர்ந்துட்டு போனார் கலைஞர் அண்ணானுங்கிற பேர்டே அதிகமா சொல்லி இருந்தாரு ஏன் அண்ணானுங்கிறது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் பேர் அண்ணா தோறையும் சொல்லிட்டு கூட போயிருக்கு ஆனா அண்ணா அண்ணானுங்கிற அடைமொழியிலே அதிகமா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவருடைய ஒரு உச்சத்துக்கு போனாரு அப்போ ரிசர்வ்லக்னக்காரர்கள் அதிகமா அவங்க வயதுல சிறியவர்களாக இருந்தாலும் மூத்தவர்களாக இருந்தாலும் அண்ணானுங்கிற வெர்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணாலே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாளர் தான் வருவாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயத்த நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது குருவோட வீடு அப்ப குருவோட வீடு குருவை பின்பற்றி குருவை அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கேற்ற போல் வாழ்ந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான உன்னதமான நிலையும் இதுவும் அடைந்தது இப்ப ஏதாவது பாவம் ஒரு சில பாவம் பிரச்சனையா இருக்கா அப்போ குருவோட வழிகாட்டல் குரு என்ன சொல்றாரோ அதை நீங்க செஞ்சு பாருங்க குருவோட வீடு தான் அது குரு அங்க போதனை தரக்கூடிய இடத்துல இருக்கு அப்போ போதனைகளை பின்பற்றக்கூடிய இடத்துல போதனைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலுக்கு நீங்க இருந்தீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து அதையும் ஒரு உயர்வான இடத்துக்கு நீங்க வர முடியும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அது ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடாது எல்லாருமே தப்பா நடத்துக்குங்க பதினொன்னாம் இடம் அப்படி போனாலும் உயர்வான இடத்துக்கு வருவாங்க சோ அதுலயும் இருக்கு ஆனா அது ஒரு இடபுறமும் இருக்கு இருந்தாலும் மேக்சிமம் உயர்வான இடத்துக்கு வந்தாலும் சோ சில விஷயங்களை சொல்ல கூடாது ஆனா சில விஷயங்களை வந்து சில ஜோதிடர்கள் சில பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் சொல்லிதான் அவங்க சில விஷயங்களா தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே கொண்டு போனாங்க சோ பதினொன்னாம் இடம் அப்படிங்கும் போது ஆசை லட்சியம் ஒரு லட்சியத்தை போட்டிங்க அந்த லட்சியத்த பாதையிலே நோக்கி போங்க ஜெயிக்க முடியும் லட்சியமே இல்லாத ஒரு குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கையை ரிசர்வ் வைக்கணும் செட் ஆகாது நான் டாக்டர் ஆவேன் அப்படின்னா அந்த டாக்டர் ஆவணுங்கிற அந்த லட்சியத்தோடய பயணிங்க நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆவேன் அப்ப எது நீங்க ஆகணும் ஒரு பெஸ்ட் அஸ்ட்ராலஜரா வரணுமா நான் இந்த இடத்துல போய் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை நாளைக்கு இதே இடத்துல நீங்க ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலை இப்படி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லட்சியமான ஒரு உயர்ந்த லட்சியமா இருக்க அதுதான் உங்களை கொண்டுட்டு போகணும் அதே போல அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அப்படிங்கிறது ஆசைங்கிற பாவம் இருக்கு அப்ப அவங்க அதிகமா விருப்பங்கள் ஆசைகள் இதெல்லாம் படப்பட அந்த ஆசைகளே ஒரு நாள் அவங்களை என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொண்டு போய் எந்தெந்த விஷயத்துல ஆசைப்படுறோங்களோ அது அத்தனையும் அவங்களுக்கு அஹ் கிடைக்கும் ஆசையே படாம நீங்க வந்து இருந்திருந்தீங்கன்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் சோ பதினோராம் பாவம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அத்தனை பாவத்தையும் எடுத்துக்கங்க அந்த ரூட்ல போங்க சோ அண்ணன் காட்டிய வழி எல்லாம் அண்ணா அப்படிங்கிற உறவு முறை இதெல்லாம் உங்களை வந்து உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போகும் அப்படிங்கறதான் ஒரு விஷயம் ஆறு பேனல கடன் வாங்கி வீடு கட்டுங்க அது உங்களை உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு போகும் எப்படியும் உங்க வாழ்க்கையில கடன் இருந்து உங்க உறுதியாச்சு அது சுப செலவு எல்லாம் மாத்தி முன்கூட்டிய கடனே இல்லைனாலும் ஒரு கடனை ஒண்ணு வாங்கி ஒரு வீடு கட்டுங்க இல்லை ஒரு கார் வாங்குங்க இல்லை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க சோ எப்படி நீங்க கடன் கட்டிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு முன்கூட்டியே நீங்க இந்த வித்தையை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சு செஞ்சீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள்ல மேலதான் மாறாக நீங்க கல்விக்கோ இல்ல பூர்வீக சொத்துக்கோ வம்போரக பிரச்சனைகளுக்கோ இதுக்கெல்லாம் கடல்ல மாட்டக்கூடிய சூழ்நிலை நிச்சயம் உண்டு அதுல போனீங்கன்னா வாழ்க்கை இறந்துடும் நீங்க ஆரம்ப சுப விரைகளா சுப அந்த சுப விஷயத்துக்கு நீங்க கடன் வாங்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு நன்மை தான் கொடுக்கும் அதுல மாற்றம் கொடுக்கும் எப்படி நீங்க கடன் கட்டி ஆகணும் உங்க வாழ்க்கையில அதான் அத நம்ம இப்படிதான் உங்களுக்கு ஐடியாவும் தரணும் குறிப்பிட்ட ஒரு கட்ட முடிந்த தொகையை எண்ணிட்டு நீங்க பயன்படுத்திட்டு இருந்த இந்த கடன் வாங்குவதால் அவங்களுக்கு நோய் கூட சில பேருக்கு பெரிய நோட பாதிப்பு ஏற்படாது ஏன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துவம் நன்மையாக இருக்கும் அதாவது நடந்துருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு காரணத்துவம் பெருசா பாதிக்காது ஆஹ் ஒருவேளை கடன் அதிகமா வாங்கணும்னா ஏதேனும் ஒரு வகையில நோய் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பதிவு செஞ்சு தான் இதுக்கு அடுத்தது கோள்களை வச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் அதான் ஏற்கனவே சொல்ல பாத்தீங்களா ஒரு எட்டு விதிகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த மீதி ரெண்டு விதிகள் வந்து ஆஹ் காரோத்துவங்களை கொஞ்சம் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு வித்த சோ இந்த எட்டு விதிகள்லாம் சரியான முறையில் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணலாம் ஒண்ணு அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன நட்சத்திர சாதம் அவங்க எங்க பாக்குறாங்க அந்த வீட்டுல வேற யாராவது இருக்காங்க இப்போ ஏழாம் இடத்துல எட்டாம் அதிபதி குரு வந்து உட்காந்துட்டாரு அப்போ அவங்களுக்கு நூறு சதவீதம் அந்த திருமணம் பிரிவு பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நிற்கும் 
இல்ல ஆறாம் அதிபதி சுக்கரனே இங்க வராங்க அப்போ ஒம்பு வளர்ப்பு சங்க சிச்சரவு இதெல்லாம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இல்ல பண்டாம் அதிபதி செவ்வாயே ஏழுல ஆட்சி பெற்று இருக்கிறாரு சொந்த இது தான் ஆனா விரைவுகள் அதிகமா ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தாலும் ஒரு வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்புகளையோ எதுலையோ ஒண்ணு வேலை நிறுத்தமாக நீங்க தெரிஞ்சுதான் சில காலம் அப்பப்ப பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அங்க நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சுதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இதுக்கு அடுத்தது என்ன நட்சத்திர சாரும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்ப ஏழாம் அதிபதி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திலேயோ அல்லது புனபூச நட்சத்திரத்திலேயோ விசாலத்திலேயே இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன நட்சத்திர சாரத்துல வாங்கிட்டாங்க எட்டாம் அதிபதி நட்சத்திர சாரம் வாங்கிட்டாங்க அப்போ எட்டாம் அதிபதி நட்சத்திர சாரம் வாங்கும் போது நிச்சயம் அவங்க திருமணத்துல உறுதியா பிரச்சனை வரும்னு சொல்லுவான் இதே வந்து ஒரு நல்ல நட்சத்திர சாரங்கள்ல நல்ல பாவகத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நிச்சயம் அவங்க திருமணத்துல பிரச்சனை இல்ல ஒரு விஷயம் ஏழாம் பாவத்தை பார்க்கலாம் இன்னொன்னு சுக்கரனை பார்க்கலாம் திருமணத்துக்கு இது ரெண்டும் நல்ல விதமா இருக்கு அடுத்து அந்த கிரகங்கள் தொடக்கூடிய கிரகங்கள் நல்ல விதமா இருக்கு அப்படின்ட்டாவே அவங்களுக்கு திருமணத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு பண்றமா இது இல்லாம ஏற்கனவே ஏழாம் அதிபதியும் கெட்டு கிடக்குது அவங்களுக்கு காலச்சக்கர ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியும் இப்படியாகத்தான் இருக்குது போது பருவா சொல்லலாம் ஒரு வேளை இப்படி இல்லைன்னா லைட்டா சில சில சிறப்புகள் இருக்குங்க மற்றபடி ஒண்ணு தொந்தரவு இல்ல சிறப்பை வாங்குறவங்க நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மேக்சிமம் அந்த ரிசர்வ லக்கணம் அப்படின்னா அதனோட உருவம் வந்து மாடு அதுக்கு கொம்பு ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மாடுனா அப்படியே அசை போட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற தன்மையில சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் ரிசர்வ லக்கண தரங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு தவறம் அல்லது வேற ஏதோ ஒரு ஒரு இலைகள் காண்டக்டே இதெல்லாம் வந்து நூத்துக்கு எழுபது சதவீதம் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு முப்பது சதவீத பேத்துக்கு இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த மாதிரி பிளானட்ஸ் நல்ல விதமா அமைஞ்சிருக்கு பட்சத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன நட்சத்திர சாதம் பஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் அது எத்தனை எத்தனை குறைவர் அந்த லக்கணத்துக்கு எத்தனை எத்தனை குறைவர் அதை வச்சே நீங்க வந்து சரியான பல பொருள்களை கூறிவிடணும் சரி இதெல்லாம் எப்ப சார் நடக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செவ்வாதிச ஒரு வேலை வரல அப்படின்னா அந்த பிரிவோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ எதுவுமே வராது காரணம் என்ன அவங்க ஏழாம் அதிபதி தான் செவ்வாய் நம்ம திருமணம் பண்றது செவ்வாதச செவ்வாய் புத்தியில பண்ணாம இருந்தாலே அந்த திருமணம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அந்த செவ்வாதச செவ்வாய் புத்தி வர காலகட்டங்கள்ல தான் அவங்களுக்கு நம்ம சொன்ன மீதி பலபலங்கள் நடக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு மெயின் அந்த தசா புத்திகள் தான் அல்லது அந்த விருச்சிகத்தோட அந்த என்ன நட்சத்திர சாரத்துல இருக்கு ஒரு கிரகம் என்ன நட்சத்திர சாரத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும் அல்லது அந்த செவ்வாயோட சாரத்துல வேறு இப்ப ராகு வந்து செவ்வாயோட சாரத்துல இருந்து தசா புத்தி நடத்துறாங்க அப்ப அந்த ஏழாம் பாகம் இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்ப அந்த காலகட்டத்துல அது பிரச்சனை கொடுக்கலாம் சோ இதெல்லாம் நடக்காத காலத்துல பிரச்சனைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இப்ப வந்து அவங்க சார் சொன்ன ஒரு ஜாதகத்துக்கு எடுப்போம் விசாக நட்சத்திரம் அனுசு கேட்டை இந்த மூணு நட்சத்திரம் தான் வருது இவங்களுக்கு செவா பூத்தி எப்படி பார்த்தாலுமே விசாக நட்சத்திரம் பிறந்தவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசுக்கு மேல நடக்கும் செவா தசை அனுசத்துல பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு அறுபதுக்கு மேல நடக்கும் கேட்டையில பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதுக்கு மேல நடக்கும் ஐம்பது நாற்பது இதுக்கு மேல நடக்கும் அப்ப கிட்டத்தட்ட பாதி வாழ்க்கை அவங்க கடந்துடுறாங்க அப்ப கடந்த கடந்த சார் கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார் ரொம்ப அருமையா எடுத்தீங்க உங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு பாவத்தை வச்சுட்டு அடுத்து வர்றது எல்லாமே எப்படி எடுத்துக்கலாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறது சொன்னீங்க நட்சத்திர வாரியாக நின்னா அதனோட பலன்களும் எப்படின்றத சொன்னீங்க இப்ப கேட்டாங்க ஒருத்தவங்க 
ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார் ரொம்ப நன்றி எங்களோட சேனலுக்கு வந்து நீங்க பேசினதுக்கு மிக்க நன்றி சார் சாரோட குரு சின்னராஜ் ஐயா சார்பாகவும் எங்களோட குழுவின் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு இடத்துல வகுப்பளிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழலை அமைச்சு கொடுத்துருக்கு வெறும் ஒரு செமினார் கிளாஸா இல்லாம பிராக்டிக்கலாவே போர்டு நம்ம எப்பவுமே கிளாஸ் எடுக்கிறது தான் அப்ப போர்ட்லயே வச்சு கிளியரா நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா புரியுமோ அப்படி எப்பவுமே ஒரு நோக்கம் சிலர் அதுக்கு அனுமதி தராம கூட இருப்பாங்க இருந்தாலும் எல்லா விதத்திலையும் அனுமதி தந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு போனோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி குழு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி சார் குருராஜ் சார் 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 கடைசி நாலு நம்பர் போட்டு சொல்லுங்க சார் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டூ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டூ ஆமா 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 சார் ஓகே சார் थैंक यू சார் சார் என் பேர் யுவராஜ் சார் சிறப்பான ஆயுள் செய்யுங்க நிச்சயம் கிடைக்கும் கிராஸிங்களா சார் ஒரு <laughs> சார் ஓகே ரிலீவ் ஆயிடலாங்களா ஓகேங்க சார் தேங்க்யூங்க சார் தேங்க்யூ 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 Thank you sir. Thank you so much.